ஈஸ்வரா நல்ல பிள்ளைங்க வா முட்டை போட்டிருக்கீங்களா உங்களோட முட்டையை உடச்சி குடிக்காட்டி என் பிள்ள அரவிந்தனுக்கு பொழுதே போகாது ஆ ரமணி அந்த பசுமாடுங்களை பிடிச்சி கட்டேன் ஆ என்ன விஷயம் இன்னைக்கு காலையிலேயே வந்துட்டீங்க கடவுளோட அருளால ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்றதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் என்ன கல்யாணத்தை பத்தி யாருக்கு யாருக்கா அரவிந்தனுக்கு தான் நல்லதா போச்சு பண்ணிடலாம் அவன் எங்க தாலகிழ நிக்கிறான் தங்கச்சி <laughs> 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 ரமணிய விட உஷா வயசுல சின்னவ அவ இஷ்டப்பட்டு ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு குழந்த குட்டின்னு சந்தோஷமா இருக்கா ஆனா ரமணிக்கு ஜாதகம் நட்சத்திரம் செவ்வா புதன் தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கு இப்ப நடக்க வேண்டிய நல்ல காரியம் ரமணியோட கல்யாணம் தான் நமக்கு கல்யாணம் ஆகலையேன்னு அவ வருத்தப்படுறது எனக்கு நல்லா தெரியும் அவ ஒருத்தன் கூட சந்தோஷமா வாடுறத பார்க்காம எனக்கு ஒரு பொண்ணு வேணாம் மண்ணும் வேணாம் கல்யாணம் ஆகலையேன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பாருங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அவளுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணியாகணும் எங்க வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு வரண கொண்டு வாங்க அத விட்டுட்டு அங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கா இங்க ஒரு ஆன்டி இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்க மண்டையில ஏறிச்சுல நான் கேட்கறேன்னு தப்பா நினைக்காத அரவிந்தா இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா போதும் எனக்கு வேற வழி தெரியல நீ தான் எப்படியாவது காப்பாத்தணும் இங்க பாரு கணேசா நம்ம நிலைமை இப்ப முன்னாடி மாதிரி இல்ல அரிசி மூட்டையை தூக்கிட்டு போய் சப்ளை ஆபீஸ்ல கொடுத்தாலும் அன்னைக்கு இந்த பேக் ஃபுல்லா பணம் இருந்தது இப்பெல்லாம் ரேஷன் கடைக்கு யாரும் வர்றது இல்ல காலியா இருக்கு இங்க பாத்தியா என் பேக அதுவும் காலியா இருக்கு எனக்கு தெரியும் அரவிந்தா ஆனா என் நிலைமை அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சு நீ எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா போதும் நான் உனக்கு சீக்கிரமா கொடுத்துறேன் இப்ப மணி பத்தாகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பிளேடு வட்டிக்காரங்க ஆட்டோவை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க இங்க பாரு அரிசி பருப்பு எல்லாம் வாங்க வேண்டி இருக்கு ரெண்டு நாள்ல நீ திரும்ப தரலன்னு வச்சுக்க நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் உனக்கு என்ன பத்தி தெரியாத அரவிந்தா பிளேடுக்கு பயந்துதான் நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் உனக்கே தெரியும் அவன் எவ்வளவு கோவக்காரன் இதோ இந்த ஆட்டோனாலதான் நான் என் குடும்பத்தையே ஓடிட்டு இருக்கேன் இதையும் எடுத்துட்டு போயிட்டானா நான் என்ன செய்வேன் இந்தா சீக்கிரம் கொண்டு போய் கூட கிளம்பு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ரா வரட்டுமா ஆ வந்துட்டாருடா கடை ஓனரு ஏண்டா என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன் கையால் இந்த கடையை திறக்கணுங்கிற என் ஆசை நிறைவேறாதுல்ல ஹலா அது ஒரு பெரிய சோகத்தை அரவிந்தா ஓ ஒரு அரை மணி நேரம் செலவு பண்ணி உன் கதையை வேற நான் இப்போ கேட்கணுமா இல்லை கதை இல்லை நிஜம் அந்த பாக்கியத்துக்கிட்டையும் மனோர மாட்டையும் பணம் வாங்க போனால் அவங்க தரல நீ இனிமேல் யாருக்கும் கடனே கொடுக்காத இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி கொடுத்துட்டு நான் போய் வாங்கணுமா போப்பா ஹலோ மாஸ்டர் நம்ம கடைக்கு ஒரு டீயும் பாலையும் அனுப்புங்க ஏண்டா கோபி அரவிந்த கிடைக்கும் ஒரு டீ ஒரு பால் அரவிந்து ஒரு பால் குடிக்கிற குழந்தை இவன் குடிச்ச பால கணக்கெடுத்திருந்தா இந்நேரத்துக்கெல்லாம் இவன் வெள்ளையா இருக்கணும் பால குடிச்சா வெள்ளையாயிடுவாங்களா என்னடா பேசுற பால குடிச்சா வெள்ளையாக மாட்டாங்க ஆஹா என்ன தத்துவம் இவனை ஒயிட் வாஷ் தான் பண்ணணும் 
சப்ளை ஆபீஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் போகணும் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் வந்திருக்கான் என்ன ஸ்பெஷல் எந்த கடையிலும் கொடுக்காத கடை நீ கொடுக்குறதுலாம் அதுதான் ஸ்பெஷல் போலாமா போலாமாவா நான் உனக்காக தான் இவ்வளோ நேரமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் டேய் கடையும் வாயும் திறந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காத வாய திறக்காம எப்படி ஆவரம் பண்றது வேணா கடையை மூடட்டுமா போய்ட்டுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பக்கத்துல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அங்க தனியா இருக்க வேண்டானு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் இவருக்கு புரிய மாட்டேங்குது இங்க வந்தா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இல்ல நீங்க சொல்றதும் சரிதான் எனக்கு வேற யார் இருக்காங்க சொல்லிக்கிறதுக்கு நீங்க தானே இருக்கீங்க கால காலத்துல கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு அரடசன் பிள்ளைய பெற்றிருந்தீங்கன்னா இந்த நிலைமை வந்திருக்குமா வந்திருக்காது ஏன் நிலைமை யாருக்கு வரக்கூடாது அதனால உன் கல்யாணத்தை பத்தி பேசத்தான் வந்திருக்கேன் பண்ணிரு நினைச்சு வேற எதையோ தெளிச்ச கதையாயிடும் எனக்கு இப்ப கல்யாணம் வேண்டாம் உனக்கு வேண்டாம்டா இங்க வீட்டு வேலை செய்ய ஆள் வேணும்டா நல்ல காரியத்தை பேச ஆரம்பிக்கும் போது உஷாவோட குடும்பம் புது வண்டியில வந்து இறங்குது கோபால் மாமா இதெல்லாம் என்னோட எல்ஐசி வேலை கொடுத்தது இங்க பாத்தீங்களா எல் எம் எல் அட்ரினோ ஹண்ட்ரட் சிசி சில்வர் கிரே வாங்குறதுக்குள்ள கஷ்டப்பட்டு விலையும் அதிகம் எனக்கு <laughs> 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 ரெண்டு வயசுக்கு இளையவதான் உஷா ஆனா அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ரமணிக்கு தான் இன்னும் கல்யாணம் ஆகல குழந்தை இப்ப கொஞ்சம் காரியம் இல்லாம சும்மா வர்றதுக்கு நான் ஒண்ணு முட்டாள் இல்லடா எவ்வளவு காசு செலவு பண்ணி நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறேன்னா சும்மா ஒண்ணு இல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் பேசறதுக்கு தான் நல்லா பாத்துக்கமா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் ஜாதகமும் நல்லா இருக்கு ரமணிக்கு முன்னால உஷாவுக்கு கல்யாணம் நடந்து ரமணிக்கு ஏன் நடக்கல தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்கிறதுக்கு தான் ஆனா இவங்களும் வந்து அவ ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு போகாம இருந்தா சரிதான் நீங்க சொல்றத கேக்கும் போது சந்தோஷமா தான் இருக்கு 
எப்படியோ ஐம்பது பவுன் நகையும் மற்ற விஷயங்களும் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இவ்வளவு பெரிய சம்பந்தம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது வேற ஒரு நல்ல இடமா பார்த்தா போகுது நடக்கணும் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் இனிமே நம்ம ரமணியோட முகத்துல சந்தோஷத்தை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இது நடந்தாகணும் சரி இதை எப்படி நடத்த முடியும்னு நினைக்கிற பணத்தை ஏற்பாடு பண்ற வேலையெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் கேசு முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமாயிடும் வீட்டு பத்திரத்தை வச்சு பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் என் தலைய அடகு வச்சாவது இந்த கல்யாணத்தை நடத்துவேன் உங்க அப்பாவோட ஆசீர்வாதத்தால நிச்சயம் நடக்கும் இந்த வீட்டை பொறுத்த வரையிலும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் நீயும் உங்க அம்மாலும் தங்கச்சியா அனுபவிக்கலாமே தவிர இந்த வீட்டை நீங்க யாரும் வித்துறக்கூடாதுன்னு உங்க அம்மா கிட்ட சத்தியம் வாங்கிட்டு அவரும் செத்து போயிட்டாரு அப்புறம் இதுக்கு வேற என்னதான் வழி வழிதானே யோசனை பண்ணா நிச்சயம் வழி கிடைச்சோம் நீ ஊனு மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லு உனக்கு சொந்தமா ரேஷன் கடை இருக்கு ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவளை கண் கலங்காம காப்பாத்த உன்னால முடியும் அதானே பொண்ணுக்கு ஒரு ஐம்பது பவன் கூட போட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னொரு கடையை வச்சுக்கிட்டு பொண்ணு கேட்டா நல்லா இருக்கும் இதையே தான் நான் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைச்சேன் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் வாய்க்கும் கைக்கும் சரியா இருந்தது தவிர என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியல காசு சம்பாதிச்சிட்டுதான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சா நம்ம கடைசி வரைக்கும் பிரம்மச்சரியா தான் இருக்கணும் நல்ல கௌரவத்தோட அந்த சம்பந்தத்தையே நம்ம முடிக்கணும்னா அதுக்கு நல்ல ஒரு வழி இருக்கு ரமணியோட கல்யாணத்துக்கு நகையும் பணமும் வேணும் இப்ப நான் சொல்றத கேளுங்க நீ உடனடியா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ கல்யாணம் பண்ணா ஐம்பது பவன் கிடைக்கும் உன் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் பொண்ணு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சொந்தமா கடை வச்சிருக்க பிடிச்சிருக்க சொடுக்கு அது சுருக்கமா சொல்லணும்னா சரஸ்வதியோட அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணதுனால சுகுமாரன் லட்சுமி கடாச்சத்தோட வாழ்ந்தான்னு சொல்றீங்க அப்படித்தானே ஆமா அதான் உண்மை இவளோட வாழ்க்கையில சரஸ்வதியும் ரெண்டு அண்ணனுங்களும் பிறந்தாங்க இவ கல்யாணத்தை நல்லா நடத்தணும்னு நினைச்சாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கல போய் சேர்ந்துட்டாங்க எப்ப இறந்தாங்க சுகுமார ஒரு பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நெஞ்சு வலியால பர்மாவிலேயே இறந்துட்டான் இவ அம்மா இறந்து ரெண்டரை வருஷம் தான் ஆச்சு இது வரைக்கும் அம்மா இல்லாத குறைய தெரியாம தான் நான் வளர்த்துருக்க மூத்தவன் குடும்பத்தோட கல்ஃபில் இருக்கான் பேரு பத்மனா நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்கான் அடுத்தவன் ராஜன் நெடுங்காடி பேங்க்ல வேலை செய்யறான் எனக்கு ஒரே ஒரு தங்கச்சி 
அந்த தங்கச்சி தான் அரவிந்தனுடைய அம்மா அரவிந்தனுக்கு இந்த மாதிரி பணம் நகையெல்லாம் வாங்கி கல்யாணம் பண்றது சுத்தமா பிடிக்காது நாங்க எல்லாருமா சேர்ந்துதான் அவனை வற்புறுத்தணும் வாங்கலா அவன் தங்கச்சிக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்றது அவன் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா ஐம்பது பவர் நகையாவது வேணும் வேணும்ல ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது நம்ம சார்பா ஏதாவது கொடுக்கணும்ல இப்போ இவங்க கல்யாணத்தோட சேர்த்து ஒரே மேடையில தங்கையோட கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம் இல்ல என்ன சொல்றீங்க இந்த கல்யாணத்தை பத்தி என்கிட்ட எதுவும் கேட்க வேண்டாம் நீங்க சொன்னாலே ஒண்ணு செய்யுங்க ஒரு ஐம்பது வீட்டுல இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் வேற யாரும் இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கல்யாணத்தையும் ஒரே நாள்ல வச்சிடலாம் நீங்க தேதிய குறிச்சு கொடுத்தா போதும் கல்யாணத்தை முடிச்சிருக்கோம் நீங்க பொண்ணை காட்டணும் இந்தாங்க இந்த பொண்ணு நம்ம ரமணி நேர இருப்பா இல்ல என்னன்னு சொன்னாலும் வாழ்க்கையில <laughs> 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 ரெண்டு மடங்கு காசு நல்ல ஒரு விஷயம் பேசும்போது அவசவனம் முடிச்ச மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஜீவன் சுரக்ஷா ரமணிக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு பவு நகை கேட்டாங்கல்ல அத அனுசரிச்சு இவங்க கிட்ட கேட்கலாம் என்னமா இப்படி பேசுற நீ கொஞ்சம் பேச மறுக்கியா இந்த பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும்னா இப்ப நாம அவங்க கிட்ட தான் வாங்கி ஆகணும் ஊர்ல எல்லாரும் கேட்பாங்க எத்தனை பவு நகை எவ்வளவு ரொக்கம் இதெல்லாம் கேட்பாங்கல இது போதுமா உனக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னா ஐம்பது பவுன் போட்டு ஆகணும் இது போக இன்னும் கல்யாண செலவு வேற இருக்குதே கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு வீட்டை கட்டிப்பாருன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க அட கடவுளே நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது ஓ ஆரம்பிச்சிட்டா இனிமே வாயில இருந்து அம்பும் கத்தியும் தான் வழிய வரும் நீ இதுல தலையிட வேண்டாம் முதல்ல உள்ள போ அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறா பாவம் மாமா நான் ஒருத்தனா கொஞ்சம் <laughs> அர்ப்பனுக்கு மோட்டர் சைக்கிள் கிடைச்சா அர்த்த ராத்திரில பணியில நனைஞ்சு தாண்டா தேரணும் நான் வேணா ஒரு கூட தர்றேன் பணியில் நனையாம புடிச்சுக்கோ கொஞ்சம் <laughs> <laughs> நீ மட்டும் வாங்கின கடனை கரெக்டா குடுக்குற ஆனா உங்ககிட்ட வாங்குறவங்க யாராவது திருப்பி குடுக்குறாங்களா நீ ரொம்ப அநியாயத்துக்கு நல்லவனா இருக்க இந்த பணம் இருக்கு அது எல்லார்கிட்டயும் கை மாறி கை மாறி செல்றதுனால நம்ம பெரியவங்க அதுக்கு செல்போன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அதனால கொஞ்சம் வாய முடிக்கிட்டு போ கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து சேரு சப்ளை ஆபீஸ்க்கு மட்டும் இல்ல நம்ம ரமேஷ பார்த்து தங்கச்சிக்கு நகை வாங்குறத பத்தி பேசுறோம் நீ சரஸ்வதி மட்டும் இல்லை என்னோட மகாலட்சுமி இருபத்தஞ்சாம் தேதி வந்த உடனே என்னோட நேரமே மாறிடும் 
மேல கைய வச்சு பேசாத எடக்கு முடக்க ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா வேற கல்யாணம் ஆகாத பையன் கடன் குடுக்கலாம் இல்ல பாவம் சந்தோஷமா <laughs> 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 பந்தலோடு தலைவாடி சோறு போட சொன்னே நீ செய்தி நானே வான் தோன்றும் நிலவாக மாப்பிள்ளை மனசுக்குள் வந்தாளே மணமகளே ஹே கல்யாண பந்தலோடு தலைவாடை சோறு போட சொன்னே நீ செய்தி நானே வான் தோன்றும் நிலவாக மாப்பிள்ளை மனசுக்குள் வந்தாளே மணமகளே பூவில்லையே ஒரு பூவில்லையே இவள் அழகோடு தான் ஏதும் நிகரில்லையே பார்க்கும் போதே வானின் மழை நெஞ்சை தொடுமே சுகமே வருமே கல்யாண பந்தலோடு தலைவாளை சோறு போட சொன்னே நீ செய்தி நானே நிலவாக மாப்பிள்ளை மனசுக்குள் வந்தாளே மணமகளே மதியழகின் மணிவிழியில் மயங்கி நின்றேனே வெற்றி பொட்டோடு தங்க வளையலிட்டாலும் மதியழகின் மணிவிழியில் வழங்கி நின்றேனே வாழ்க்கையிலே பெண் இல்லாமல் வசந்தங்கள் தோன்றுவதுண்டோ வாழ்க்கையிலே பெண் இல்லாமல் வசந்தங்கள் தோன்றுவதுண்டோ எனக்கென்ன இது போதும் போல வரவது உண்டோ நாளும் சுகமே நாளை வருமே கல்யாண பந்தலோடு தலைவாடை சோறு போட சொன்னே நீ செய்தி நானே வான் தோன்றும் நிலவாக மாப்பிள்ளை மனசுக்குள் வந்தாளே மணமகளே கல்யாண பந்தலோடு தலைவாடை சோறு போட சொன்னே நீ செய்தி நானே வாங்க மாப்பிள்ளை மனசுக்குள் வந்தாளே மனமகளே இடத்துக்கு வந்து புதுசா ஒரு ஆள் கூட பயமா இருக்கோ உன்னை பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு ஒரு அது என்னது எப்படி சொல்றது ஒரு இது அடிக்கடி உன்னை பார்க்கணும்னு தோணும் உன்னை பத்தி யார்கிட்டயாவது பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும் உனக்கும் அந்த மாதிரி தானே இருந்துச்சு 
இருந்ததா இல்லையா உன்ன மறந்து நீ தூங்குவேன்னு எனக்கு தெரியும் நீயும் அப்படிதான் தூங்குவியா கல்யாண வீடுன்னு தெரிஞ்சாலே திருடன்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான் அதுவும் கல்யாண வீடுன்னா கேட்கவா வேணும் கல்யாணத்துக்கு வர்ற மாதிரி வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் தூங்கும் போது வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க திருட்டு பசங்க இந்த ரூம்ல அலமாரிக்கு பூட்டு இல்ல இங்க நிறைய நகைங்கள்லாம் இருக்குல்ல சரிமா நான் பாத்துக்கிறேன் இரு நீ நகைங்களை கொண்டாந்து என்கிட்ட குடு ஏ ரூம்ல இருக்கிற அலமாரியில நான் வச்சிடுறேன் இல்லைன்னா என்னால நிம்மதியா தூங்கவே முடியாது சரிமா நீ போய் கதவு எல்லாத்தையும் பார்த்தா ஐம்பது பவுனுக்கு மேல தேர்வுன்னு தான் தெரியுது அவங்க என்ன பைத்தியமா நீ கேட்டதுக்கு மேல குடுக்கறதுக்கு அவங்க வீட்டுல வந்தவங்க எல்லாம் வசதியானவங்க நிறுத்து நீ கேட்ட மாதிரி நகை நட்டெல்லாம் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க கல்யாணம் ஆன பொண்ணு கிட்ட காதல மூக்கல கிடக்கறதெல்லாம் கழட்டி வாங்குறது ரொம்ப அசிங்கமான விஷயமா இதுல ஒரு அசிங்கமும் இல்ல இப்ப நம்ம கடன் வாங்கி தானே ரமணிக்கு நகை போட்டு அனுப்பணும் கடன் கொடுத்தவ நாளைக்கு வந்து கேக்கும் போது நம்ம என்ன பதில் சொல்றது சரிதானே சொல்லல வர்ற மருமக போட்டுட்டு வர நகைய வச்சுதானே கடனை அடைக்கிறதா நம்ம எல்லாரும் முடிவு பாத்தீங்களா இந்த நகையோட நிற மாறி இருக்கு உனக்கு என்ன ஆச்சு அது எப்படி நிற மாறும் ஐயோ அது உண்மைதான் இங்க பாருங்க இங்க பாக்கலாம் வேற பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பொண்ணு வந்ததுக்கப்புறம் மாற்றங்கள் வர்றது சகஜம் தானே இப்போ ஓம் மூலமாக லக்ஷ்மி வரப்போற இனி நான் தொட்டதெல்லாம் தொடங்கும் நீ வேணா பாரு அது நடக்க தான் போது இந்த அம்மா எப்பவும் இப்படி தான் நடு ராத்திரியில் இம்சை பாரு இப்போ தான் பேசவே ஆரம்பித்தேன் கதவு தர்ற துறக்கிறேன் நாளைக்கு <laughs> 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 ஏண்டா நம்மள ஏமாத்துறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய சதி நடந்திருக்கு நீ எதுவுமே தெரியாம இப்படி மரமாட்ட நின்னுகிட்டு இருக்க அது இல்லமா என்ன எதுன்னு தெரியாம என்னத்த சொல்றது வேண்டாம்டா நீ கைய கட்டிக்கிட்டு நாங்க சொல்றத கேட்டுட்டு ஓரமா நில்லு அந்த பொண்ணு அந்த ரூம்லயே இருக்கட்டும் பேசுனபடி நகை எல்லாம் வந்தாகணும் ஆமா சொல்லிட்ட அப்பதான் அவ இந்த வீட்டுல இருக்க முடியும் இல்லனா அவ வீட்டுக்கே போயிட வேண்டியதுதான் முதல்ல அவளை கொண்டு போய் அவ வீட்டுல விட்டுட்டு வாடா கேவலம் இந்த நகைக்காகவும் பணத்துக்காகவும் மட்டும் நான் அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டல எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனாலதான் கட்டேன் இப்படி நடு ராத்திரியில வந்து கேள்வி மேல கேள்வி கேக்குறீங்களே நியாயமா அத பத்தி இப்ப பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல விடுஞ்ச கடவீதியில உன்னோட மானமும் தான சேர்ந்து போகும் ரமணிக்கு நகை வாங்கினியே அந்த பணத்தை எப்படி குடுப்ப கடன் கொடுத்தவ வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்னு கேட்டானா நம்ம எல்லாரோட மனமும் காத்துல பறக்கும் எப்பற அவங்களுக்கு பணம் குடுக்குறது நாளைக்கு விடியும் போது இந்த உலகம் அழியாம இருந்தா என் தலைய அடகு வச்சாவது என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய பணத்தை நான் ஏற்பாடு பண்றேன் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கறேன் இப்ப போய் படுங்க எங்களையும் நிம்மதியா தூங்க விடுங்க கல்யாணான கொஞ்ச நேரத்திலேயே தலையான மந்திரம் உனக்கு போட்டுட்டாள அரவிந்தா ஒண்ணு நல்லா தெரிஞ்சுக்கடா இந்த வீட்டோட மானம் காத்துல பறக்கிற நிலைமையில இருக்குது அது பறக்காம பாத்துக்க அப்படி ஒண்ணு நடந்ததுன்னா எல்லாரும் விஷத்தை குடிச்சிட்டு தான் சாகணும் நடந்தும் <laughs> <laughs> 
எப்படி நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் கேட்டேன் பதில் தெரியலன்னா என்கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அண்ணன்களா எனக்கு அண்ணங்க யாருமே இல்லை அவர் சொன்னதெல்லாம் போய் என்னோட அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க எனக்கு யாரும் இல்லை அப்பா அம்மான்னு எனக்கு யாரும் இல்லை இந்த மாதிரி போய் சொல்லி எனக்கு கல்யாணம் நடத்த வேண்டாம் சொன்ன எனக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு அப்பவே சொன்ன எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொன்ன ஆனா என்னை வளர்த்த ஸ்ரீதர் மாமா தான் ஆயிரம் போய் சொல்லி யாவது கல்யாணத்தை நடத்தணும்னு சொல்லிட்டாரு அத்த சொன்ன மாதிரி நான் இங்க இருந்து அங்கேயே போயிடுறேங்க என்னால எந்த கஷ்டமும் வேண்டாம் இனிமே நீ என் கூட மட்டும்தான் இருக்கணும் எங்கேயும் போகக்கூடாது வாழ்க்கையில எதுவா இருந்தாலும் நாம சேர்ந்தே அனுபவிக்கலாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் நான் உன்கிட்ட இருந்து இதை தவிர வேற எதையும் எதிர்பார்க்கல இங்க பாரு காலையில சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் பாரு இங்க இருக்கிறவங்க மனசுல இடம் பிடிக்க முயற்சி பண்ண நான் கூடவே இருக்கேன் உங்க முகத்தை பார்த்து பேசக்கூட எங்கிட்ட தகுதி இல்லை இருந்தாலும் நான் ஒன்னே ஒன்னு உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் யாருக்குமே செய்ய வராத ஒரு காரியத்தை நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க உங்களோட இந்த நிலைமைய என்கிட்டையாவது சொல்லிருக்கலாமே உங்க கல்யாண விஷயமா பேசினப்போ அவ என்கிட்ட வந்து வேண்டாம் ஸ்ரீதர் மாமா ஒன்னும் வேண்டாம் எனக்கு ராசியே இல்லை உங்ககிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட சொன்னா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க சீதனை இல்லைன்னு சொல்லி கல்யாணம் நின்னு போச்சுன்னா கல்யாணமே ஆகாத என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நின்னு போச்சுன்னா ஜென்மத்துக்கு அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகாது அதனாலதான் நான் எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டேன் உங்களைய மகனா நினைச்சு கேக்குற என்ன தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அவளை நான் இங்கேயே கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் இல்ல மாமா ஒன்னா வாழணும் தான் அவளை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போன நகைக்காகவும் பணத்துக்காகவும் நான் ஆசைப்படல எங்க அம்மாவால தான் அன்னைக்கு சும்மா இருக்க வேண்டியதாயிடுச்சு அவங்கள எதிர்த்து என்னால எதுவும் பேச முடியாம போயிடுச்சு அதுக்காக நான் அவளை இங்க கொண்டு வந்து வெற்றுவேன்னு நினைக்காதீங்க சந்தோஷம்பா உங்க மனசுல அப்படி ஒரு சந்தேகம் இருந்தா அழிச்சிடுங்க யாருக்கும் பயந்து நான் வாழ மாட்டேன் அந்த கடவுள் கடவுளுக்கு மட்டும்தான் நான் பயப்படுவேன் எனக்கு <laughs> 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 பொட்டி படுக்கை எல்லாம் பேக் பண்ணுமா அரவிந்தா அரவிந்தா யாரு நீங்களா ஏன் இங்க நிக்கிறீங்க உள்ள வாங்க சவகாசமா பேசலாம் அம்மா ஓ ராமேஷா அரவிந்த் எங்க அவன் இங்க இல்ல என்னதோ உன்னை பாக்கதான் அங்க வந்திருப்பான்னு நான் நினைச்சேன் அங்க வரலையா என்ன காலையில இங்க வர சொன்னாப்ல நான் வந்ததும் எனக்கு நகைக்கு பணம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னா இங்க இல்லையே அவன் இங்க இருந்து போகும்போது உங்ககிட்ட ஒன்னும் சொல்லலையா அவன் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து என்கிட்ட சரியாவே பேசுறது இல்ல அவன் பொண்டாட்டி கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போனானோ அது எனக்கு எதுவும் தெரியாதுப்பா இந்த வீட்டுக்கு வந்த மகாராணி இன்னும் படுக்கையை விட்டு எழுந்திருச்சாங்களா இல்லையானே தெரியாது ஏன் அங்கே நின்னுட்டு இருக்க வாயே பாத்துக்க காத்திருந்து காத்திருந்து கடவுள் என் பையனுக்கு கொடுத்த மகாலட்சுமி பின்ன வேற எப்படி சொல்ல சொல்றீங்க 
ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்து என்ன சொல்றீங்க நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையே கடன் வாங்குனவங்க கிட்ட சொல்லி சமாளிக்கலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா மூதேவி மாதிரி இவ எப்ப கல்யாண அம்மனிய வீட்டு வாசப்படி ஏறினாலோ அன்னையில இருந்து என் பையனை நான் பார்க்கவே இல்ல நீங்க எல்லாரும் இப்ப என்ன சொல்றீங்க அங்க நக கடக்காரன் பத்து மணிக்கு காசுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பான் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டு ஐம்பது பவுன் நகை வாங்கினவங்க கிட்ட கடைய திறந்து வச்சுக்கிட்டு நான் அவங்க கிட்ட போய் கதா கலட்சமம் பண்ணவா இத பாருங்க கடன் கொடுத்தவங்க கிட்ட நான் எந்த சமாதானமும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அது மட்டும் இல்ல அரவிந்த் எங்க இருக்கான்னு நீங்க எந்த வழியிலயாவது கண்டுபிடிங்க இல்ல நான் நடக்கிறதே வேற இவங்களுக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்துட்டு ஏன் தல உருளுது இந்த தரித்திரம் பிடிச்சவளை என் பையனுக்கு கட்டி வச்சதுனால எங்க கஷ்டம் ஒண்ணு தீர போறது இல்ல அவருக்கு அங்க வேலை கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கான் என்னோட ஜீவன் சுரக்ஷா வேலையை நான் தானே பாக்கணும் என்ன நீங்க தப்பா நினைச்சிட்டாதீங்க மாமா வெறும் <laughs> 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 என்னால <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 புது புது கஷ்டத்தை உருவாக்காம இருந்தா அதுவே போதும் மாமாங்க சில விஷயங்களை பத்தி முடிவு எடுத்திருக்கேன் கூப்பிடுங்க அவர போயிட்டாரு போயிட்டார் ஆமா அந்த ரமேஷ் இங்க வந்ததும் அவருக்கு லேசா மாரடைப்பு வந்துருச்சுடா மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கிடுச்சு அவர் வயசான மனுஷன் இல்லையா இங்க நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து அவரால் சகிச்சுக்க முடியல உஷாவும் பாபு 
ஏதோ அவசர வேலை வந்துருச்சுன்னா அவங்களும் போயிட்டாங்க நல்லதுதான் போகட்டும் எல்லாரும் போகட்டும் நம்ம கஷ்டத்துக்கு கை கொடுக்க வேண்டியது அவங்க இல்லையே நானும் எங்க அம்மாவும் எங்கேயும் போ போறதில்ல நான் சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சது இல்ல அழாத தெரியுமா இவங்க அண்ணன் ஒருத்தன் பேங்க்ல இருக்கானே அவனுக்கு இன்னைக்கு போன் பண்ண உடிச்சு சும்மா உண்டு இல்ல நான் கிட்ட கால விழாத குறையா கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் கல்ஃப்ல இருக்கிற இவங்க பெரிய அண்ணன் அவன் சுத்த வேஸ்ட் ஐம்பது பவுண்ட் தங்கம் அதுவும் நகையா அது மட்டும் இல்லாம கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய துணிமணிகளையும் சீர்வரிசையையும் யார்கிட்டயோ போன வாரம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கான் நீங்க வேணா அவங்க கிட்ட போன் பண்ணி கேளுங்களேன் நீ என் கிட்ட சொல்றதே போதும் அது சரி எங்க விட்ட எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தவன் அபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டான் இவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே திருட்டு பசங்களா இருக்காங்க எல்லாத்தையும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணுமா பெரிய தியாகி பாரு கல்ஃபுக்காரன் போன் பண்ணி பேசுறான் பேங்க்ல வேலை செய்யறவ நேர்லயே வரேன்றான் அப்புறம் நாலு பேரா சேர்ந்து கடைக்கு வந்தாங்க சுருக்கமா சொல்லணும்னா திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு நகையாவோ பணமாவோ தரதா ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க கொடுத்த உடனே என் கையால ஓங்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் உங்க அப்பா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு உன் பையன் சமாளிக்கிறதுக்கு எதை வேணாலும் பேசுவான் நீ சொல்றது உண்மையா பையனா அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் நல்ல ஜோடி சேர்ந்தீங்க நல்லா அழ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா எந்த காரியத்தையும் அழுதே சாதிச்சிருவா ஆ நீ சொன்னது மட்டும் பொய்யா இருக்கட்டும் அப்புறம் இந்த பத்மாவதியோட உண்மையான சுயரூபம் எல்லாருக்கும் தெரியும் உனக்கு சேர்த்துதான் சாரி அரவிந்தா உன் கல்யாணம் நடக்கும் போது எங்க அண்ணன் பொண்ணுக்கு சோறு விட்ட குருவாயிர் போயிருந்தேன் என் பொண்டாட்டி அவங்க வீட்டுல இருந்து நகை கொண்டு வராம வந்துட்டா அதனால ரமணிக்கு அது எனக்கு தெரியும் நான் இப்ப என்ன செய்யணும் அரவிந்தா பெருசா ஒண்ணும் இல்ல நகை அடுத்த வாரம் வந்துடும் ஆனா நான் ரமணிக்கு திங்கக்கிழமை குடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டேன் நகை வாங்க இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் குறையுது நீங்க அதை கொடுத்து உதவி செஞ்சீங்கன்னா என் கிட்ட நீ ஏன் சுத்தி ஒழைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க வேற ஏதாவது காசு வந்ததா இல்ல சார் இதுதான் இங்க நிலைமை இத பார்த்த இல்ல இன்னைக்கு கொடுக்க வேண்டிய பாக்கிகள் முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இதுலயே ஒரு பத்தாயிரம் எங்களுக்கு குறையுது அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> எல்லா பிரச்சனையும் என்னாலதானே உங்களுக்கு வந்துச்சு ஆள் ஆரம்பிச்சுட்டியா இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் ஒரு தமாஷான ஆளு நம்ம பிரச்சனையை கேட்டு அவங்க கவலைப்படவா போறாங்க அவங்க அவங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போதுதான் அவங்களுக்கு புரியும் என் செல்லம் இல்ல வாய கொஞ்சம் அது திங்கிறதுக்கு தீவன வைக்கிறதுக்கு கூட இங்க யாரும் இல்ல அவங்க அவங்க வேலை விலைக்கு சாப்பிடறத மட்டும் மறக்கிறதே இல்ல சாப்பிட கூட நேரம் இல்லாம என் பொண்ணு ரமணி எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு செய்வா தெரியுமா அவ மாமியார் வீட்டுக்கு போனாலும் போனா இந்த வீட்டு வேலையை செய்ய யாரும் கிடையாது அடுத்தவங்க செய்வாங்கன்னு இந்த பத்மாவதி என்னைக்கும் எதிர்பார்க்க மாட்டா ரமணி வீட்டுக்கு சொல்லாம கொள்ளாம போயிருக்கீங்க யாருகிட்ட சொல்லணும் உனக்குதான் வானத்துல இருந்து ஒரு தேவதை இறங்கி வந்திருக்கால அம்மா அப்பாக்கு எங்க நேரம் இருக்கும் அதான் பறக்கிறிய நீங்களா 
இருக்கிறது என்ன அரவிந்தா நீ திங்கக்கிழமைன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது மாசத்துல மூணு நாலு திங்கள் இருக்கு அது உனக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இத்தனை திங்கக்கிழமையில அவங்க எந்த திங்கக்கிழமை காசு குடுக்கறதா நீ சொன்ன அவங்க வீட்டு விஷயத்த இனிமே கேக்கறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல கல்கத்தாவில இருந்து இங்க வந்திருக்கா இங்க வரதுக்கு நேரம் இல்ல எல்லாம் கவரிமான் பரம்பரை ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் அப்படியே உயிரை விட்டுடுவாங்க போல உன்ன அப்படியே கொண்டுடுவேன் இவ்வளவு நாளாச்சே அவங்க வீட்டுல இருந்து யாராவது வந்தாங்களா இங்க நல்லா ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு வந்தடா நீ இதுக்கு நீ யாராவது ஒரு அனாத பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கலாம் அதுலயாவது புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கும் அந்த ரமேஷும் கடன் கொடுத்தவனும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வர போறான் கொடுத்தா கூட இல்லைன்னா ஓ இஷ்டம் எப்படியாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் ரோட்ல கட்டி புரண்டு சண்டை போட்டுக்கங்க என்ன ஆளை விடு நல்ல கதை லட்சுமி இல்ல அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் நாணயமாவும் நடந்துக்கணும் அத மதிச்ச நம்ம பூஜை செஞ்சா அது எப்பவும் நம்ம கூடவே இருக்கும் பிரசாத் கொஞ்சம் சொல்லு உங்க பத்திரத்தை பார்த்த அந்த பத்திரத்தை முதலாளி பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றது உங்க பொறுப்பு பணத்தை திருப்பி தரும்போது திரும்பவும் உங்க பத்திரத்தை நீங்க உங்க பேருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அது கூட உங்க செலவு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீட்டோட பத்திரத்தை வச்சு நான் பணம் வாங்கறது எங்க அம்மாவுக்கு தெரிய வேண்டாம் தெரியாது எல்லாத்தையும் சொல்லு நாகநயமா நடந்துக்கணும்னா அப்புறம் நூத்தி ஐம்பது ரூபா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் ரெண்டு மூணு வெள்ள பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு தந்துருங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் சந்தோஷம் <laughs> அந்த சந்தோஷத்தை நீங்க மாசம் மாசம் எனக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அதான் இவ்வளவு நேரமா ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்ப ஒரு மாசம் சந்தோஷத்தை கழிச்சு ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் இப்போ உங்க பிரச்சனை தீந்ததுல தீந்தது என்னோட எல்லா பிரச்சனையும் தீந்து போச்சு இப்ப கழுத்த போடுங்க தப்பா நினைக்காதீங்க இவங்க அண்ணா வீட்டுக்கு வர முடியலன்னு வருத்தப்பட்டாரு உங்க முகத்துல எப்படி முழிக்கிறதுன்னு கடைக்கு வந்தவர அப்படியே போயிட்டாரு இந்தாங்கம்மா இது உங்களுக்கு இன்னுமா நீங்க கோபமா இருக்கீங்க இந்தாங்க எனக்கு யாரோடையும் கோபம் இல்லடா இதெல்லாம் அன்னைக்கே செஞ்சிருந்தா நான் எதுக்கு கோவப்படுறேன் அந்த நகைக்கடைக்காரனுக்கு இப்பவே பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துரு வேண்டா நாளைக்கு கொடுக்கலாம் அது வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கட்டும் இந்த ஒன்னே முக்கால் லட்சம் இன்னைக்கு ராத்திரியாவது நம்ம வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போட்டோம் ஹே நீ என்ன கதவு எடுக்கல மாட்டேன் எலி மாதிரி நிக்கிற யாரா இருந்தாலும் முகத்துல அடிச்சு பேசினா அப்படித்தான் இருப்பாங்க அம்மா சரியா சொன்னாங்க இப்பவாவது நீ சிரிக்கலாம்ல எவ்வளவு அழகான முகம் கொஞ்சமா சிரிச்சா கூட சக்கர பாகல தேனை ஊத்தின மாதிரி இருக்கும் எங்க அண்ணன் கொடுத்தாரு நீங்க இங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படித்தானே அது போற இடத்துல தங்கச்சிகளை சந்தோஷமா வாழ வைக்க வேண்டியது அண்ணனுங்களோட கடமை தானே இது அம்மாவுக்கான டைலாக் எங்க அம்மாவோட முகத்தை பாத்தியா அதுல எவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா இங்க ஒருத்தி சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கா நீ எதுக்காக அனாவசியமா கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க எனக்கும் கவலை இருக்குங்க என் அண்ணனுங்க இப்ப உயிரோட இல்ல அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு பணம் ஏது இங்க பாரு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படியே ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த சரஸ்வதி என் கூட இருக்கா எனக்கு அது போதும் இவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அதுவா எங்க ரேஷன் கடைக்காரங்களுக்கு ஒரு சொசைட்டி இருக்கு அங்க இருந்துதான் ஒரு வருஷத்துல அடைச்சா போதும் வண்டி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது இது மட்டும் இல்ல பெரிய அமௌண்ட் கேட்டிருந்தாலும் கொடுத்திருப்பாங்க இது எதுக்கு தெரியுமா எங்க அம்மாவுக்கு உன் மேல இருக்கிற கோபம் குறையணும் அப்பதான் நாம நிம்மதியா வாழ முடியும் சரி அதெல்லாம் விடு நாம ரெண்டு பேரும் மனசு விட்டு பேசி எத்தனை நாள் ஆச்சு தெரியுமா ஏமா ஒரு ஹார்ன் அடிச்சுட்டு வரக்கூடாது கொஞ்சம் <laughs> 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 <laughs>
இது மொத்தத்தையே நகை கடையில் கொடுக்க முடியாது கல்யாண செலவெல்லாம் நான் ரேஷன் கடையிலிருந்து தான் எடுத்து செஞ்சேன் நாளைக்கு கடையில் சரக்கு எடுக்கணும் அப்புறம் பந்தல்காரன் வாத்தியக்காரன் ஐயோ இவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு மறந்தே போயிட்டேன் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னே தெரியல அது சரி ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் என்ன கணக்கு அது ஒரு மாசம் கதை அதுல ஒவ்வொரு மாசமும் தங்கத்தோட விலை ஏறும் இறங்கும் அவங்க இவ்வளவு தாமதமா கொடுத்ததுக்கு இன்னும் கூட அதிகமா கேட்டிருக்கலாம் இதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்ல அதெல்லாம் இப்ப எப்படிமா கேட்க முடியும் இதுக்கு மேல போய் எப்படி உனக்காக தரடா சொன்ன நீதான் எல்லா இடத்துலயும் கடனை வாங்கி வச்சிருக்கிய உங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணதா நான் வந்துட்டேன் இல்ல இப்ப அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது வந்து நான் தான் சரஸ்வதியோட அண்ணன் குடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி வச்ச கேட்டு பாம்மா சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்ல கடையோட சேல்ஸ்மேன் என்ன பார்த்தா அவன்தான் சொன்னா நீங்க எல்லாத்தையும் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இதுக்கு பார்ட்டி வச்சிருக்க என்ன உஸ்மானோட சம்சாரத்துக்கும் ஒரு மூணு நாலு லட்சம் பாலிசிய ஓ அப்புறம் மச்சா நீங்களும் ஒரு பாலிசி எடுத்தாகணும் ஜீவன் ஸ்ரீ தான் நல்லது ரேஷன் கடைக்காரங்களுக்கு பெஸ்டா இவர் எது செஞ்சாலும் சரியா தான் செய்வாரு அதனால தான் விட்டுடுறேன் இவர் எல்லாத்தையும் புத்திசாலித்தனமா தான் செய்வாரு கேக்கீங்களா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே ஒரு फ्लैट இருக்கு அத பாத்துக்கிங்களா அதுக்கு என்ன அவர் சொல்லுவாரு கேளுங்க சரியா சொன்னா அது இப்ப இருக்கிற வீட்டை விட ரொம்ப பெருசா இருக்கும் வசதியாவும் இருக்கு ஆமாண்ட இவ ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கா இந்த வீட்டை விட அந்த வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்கா அந்த வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துடலாம்னு சொன்னா நல்ல விஷயம் தானே இவளுக்கு கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து நாம எதுவுமே செய்யல இந்த பணத்துல இருந்து அவளுக்கு ஏதாவது நீ உதவி செய்வேன்னு உன்கிட்ட கேட்காம நான் தான் அவகிட்ட சொன்னேன் அதுவும் சரிதா நான் எதை பண்ணாலும் யோசிச்சு தான் செய்வேன் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டேன் நான் எது பண்ணாலும் அதுல ப்ராஃபிட் இருக்கும் நீ இருக்கும்போது அது ப்ராஃபிட்ல தான் போய் முடியும் நான் யாரு மச்சா அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இப்ப நிறைய போட்டா போட்டி இருக்கு இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் தரதா சொல்லிருந்தேன் நல்ல வேலை அம்மாவும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பணம் வரதா சொன்னதால அதுல இருந்து நான் தப்பிச்ச ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயாவது இப்ப குடுக்கணுமா அதான் அப்பவே குடுத்துட்டேன் அம்மா சொல்லிட்டாங்கல்ல அட்வான்ஸ் குடுத்துடலாம்லண்ணா ஏன்டா பதில் சொல்லாம எழுந்துச்சு வந்துட்ட அது சரி அங்க எல்லாரும் தமாஷா பேசிட்டு இருந்தீங்க அதான் தனியா சிரிக்கலாம்னு வந்துட்டேன் அவளோ நம்ம வீட்டு பொண்ணு தானே அவளே ஒருத்தனை விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட நாம எதுவும் செய்யவே இல்லையே ரமணிக்கு செஞ்ச மாதிரி இவளுக்கு நாம எதுவுமே செய்யலையே ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தானே அதுவும் ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு தானே அதுக்கு போய் நீ இப்படி பாபு கிட்ட கொஞ்சம் விசாரிச்சு பாருடா டே ஏதாவது பதில் சொல்லிட்டு போடா இருபது அரவிந்தா உஷா அந்த பணத்தை கொடு என்னது அந்த பணத்தை கொடுன்னு சொன்ன புரியல அரவிந்த கிட்ட கொடுக்க சொல்லல உங்க அம்மா கிட்ட கொடு இனிமே அந்த காசை அம்மாவோட கையில இருந்து சந்தோஷமா கொடுங்க கொடுங்கம்மா இருங்க இருங்க சேஞ்ச் இருந்தா ஒரு ஒரு ரூபா காயின் கொடுங்களேன் பத்தாயிரத்தி ஒரு ரூபா ஒரு கணக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வேலை நான் வரேன் நாளைக்கு <laughs> 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 ஐயோ காப்பாத்துங்க ஐயோ காப்பாத்துங்க ஐயோ 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 காப்பாத்துங்க ஐயோ ஐயோ காப்பாத்துங்க நில்லு ஓடாத அண்ணாச்சி நீ இப்படி போடா இப்படிதான் அண்ணாச்சியோட ஸ்மெல் வருது நில்லு எங்க ஓடுற நில்லு சொல்றது கேளு வட்டிக்கு வந்த குட்டி லகேஜ் நான் வச்சுக்கிட்டு 
ரஜினிகாந்த் <laughs> 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 பாடுங்க <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 சேர்த்து <laughs> வச்சுக்கோங்க <laughs> 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 அரவிந்தாமிந்தாட்டு <laughs> அம்மா கிட்ட செட்டியாரோட போன் நம்பரை கொடுத்தது தப்பா போச்சு ஏற்கனவே பல குழப்பத்துல இருக்க புதுசா என்னடா குழப்பம் வந்துட போகுது ஏங்க ஊட்டிக்கு உங்க பைக்லயே நம்ம ரெண்டு பேரும் போயிடலாமா டீயே குடிங்க அரவிந்த் என்ன வந்தாச்சு இனிமே கிளம்ப வேண்டியதுதான் என்ன இது புது கார்ல நிக்குது கார் தானே பாத்தீங்களா பத்து லட்சம் ரூபாய் கார் அடுத்தது எங்க வீட்டுக்கார் எடுத்துருவாரு ஊட்டிக்கு போலாம்னு இருந்தோம் உஷாவும் பாபுவும் அண்ணனும் அண்ணியும் கூட வரணும்ங்கிறது ரமணியோட விருப்பம் அண்ணன் நீங்க வரீங்கல்ல கல்யாணம் முடிஞ்சு முதல் முதல்ல போகும்போது நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா போறது தானமா நல்லா இருக்கும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல யாரும் வயசானவங்க இல்ல கல்யாணம் முடிஞ்சு எங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு என் வீட்டுக்காரு என்னை எங்கேயும் கூட்டிட்டு போறதில்ல என்ன இருபது வருஷம் போகட்டும் அதுக்கப்புறம் நாம கம்ப ஊண்டிட்டு போகலா சீக்கிரமா ரெடி ஆகுங்க இப்பதான் வண்டி இருக்குது இல்ல இப்பவே ஊட்டிக்கு போயிட்டு வந்தாதான் நல்லா இருக்கும் நான் 
நாம ரெண்டு பேரும் ஊட்டிக்கு போயிட்டு வரணும்னா நிறைய பணம் செலவாகுங்க நம்ம ரெண்டு பேர்னா கூட பரவாயில்ல அவங்களுக்கு செலவு பண்ணாம நாம இருக்க முடியுமா இப்ப வேற நீங்க கஷ்டத்துல இருக்கீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இது ஏதோ சடங்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஹனிமூன் நமக்கு இருந்த பல பிரச்சனைகள்ல இத நான் மறந்தே போயிட்டேன் போகணுமா போய் நீங்க இப்படி கேட்கலாமா நான் தானே வேண்டாம் சொல்றேன் ஏற்கனவே நீங்க பிரச்சனையில இருக்கீங்க அவங்க நாலு பேரும் சந்தோஷமா போயிட்டு வரட்டும் எனக்கு நாளைக்கு சில முக்கியமான வேலைங்க இருக்கு இப்ப கிளம்பி வந்துட்டேன்னா நல்லா இருக்காது நானும் ரேஷன் கடைய கொஞ்ச நாள் நடத்தி இருக்கேன் அதான் உஸ்மான் இருக்கான்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்லமா ஆமா ஆமா நான் சொல்ற மாதிரி தான் இல்ல இவ சொல்ற மாதிரி தானே இங்க காரியம் எல்லாம் நடக்குது அது எனக்கு தெரியும் ஆமா குழந்தைங்க சந்தோஷத்தோட இங்க வந்திருக்காங்க அது பொறுக்காம உன் பொண்டாட்டி உள்ள கூட்டிட்டு போய் மந்திரம் போட்டுட்டாளா அம்மா எல்லாருக்கும் முன்னாடி இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது இல்ல இவளையும் இவ வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரையும் தெரியும் எனக்கு இருக்கிறது மூணு பசங்க தான் மூணு பேரும் மூணு விதமா போங்க நான் விஷத்த குடிச்சு சாகுறேன் போகும்போது என்ன வழியில இறக்கி விட்டுருங்க உங்க கோபால் மாமா வீட்டுல நான் இறங்கிக்கிறேன் ஒரு நல்ல மூட்ல இங்க வந்தா அண்ணன் ரொம்பவே மாறி போயிடுச்சு அன்னைக்கு நாங்க வந்தப்ப எங்க கிட்ட சரியா முகம் கொடுத்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்ல நீ கொஞ்சம் பேசாம இருக்கிறியா நாங்க பேசுவோம் சண்டை போட்டுக்கோ எது வேணாலும் செய்வோம் நீங்க குறுக்க வந்து இதுல தலையிடாதீங்க உஷா உங்களுக்கு தெரியாதுதா நமக்கு ஒரே ஒரு அண்ணன் அனுபவிக்கும் <laughs> 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 போக <laughs> 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 வேற யாருக்கும் இது தெரியக்கூடாது நான் இப்படி சொன்னதையே நீ மறந்தனும் சரஸ்வதி ஒரு அனாத அவளுக்கு யாரும் இல்ல பாவம் அப்போ அவளுக்கு அண்ணங்க இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து பணம் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னீங்களே அதெல்லாம் அவளை காப்பாத்த நான் சொன்ன போய்தா அப்போ என் நவீங்க வாங்குறதுக்கு பணம் எப்படி நான் கொடுத்தீங்க உன்னால தான் நான் கடன் வாங்கிட்டேன் நீ கவலைப்படாத சரஸ்வதிக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுன்னு வாங்கின ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கேன் மாசம் மாசம் அதோட வட்டி இருபதாயிரம் ரூபாவை கட்ட மேல மேல கடன் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு வேற எந்த வழியும் தெரியல யாருக்கிட்டையும் சொல்லவும் முடியல தனியா சமாளிக்கவும் முடியல பாக்குறவங்க கிட்ட எல்லாம் கடன் கேட்டுக்கிட்டு போய் சொல்லிக்கிட்டு நான் என்னங்க நீங்க ஓட்டுக்கு இன்னும் போகவே இல்ல அதுக்குள்ள இதையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டீங்க எப்பவும் நாம முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கணும் அதுதான் நல்லது நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்டாச்சே இந்த மங்கி கேப்ல என்ன பாக்க நான் எப்படி இருக்கேன்
நல்லா இருக்கு மங்கி கேப்பச்ச மாதிரியே இருக்கு சீக்கிரமா வாங்க அங்க எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க சீக்கிரம் வாங்க ம் அண்ணன் மாதிரி தான தங்கச்சி இருப்பா என்ன கண்ணா வால் தீ பிடிச்ச அனுமார் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்க எந்த இலங்கையை கொளுத்த திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்க தீ பிடிச்சது வால்ல இல்ல வயத்துல அந்த ஸ்டாக் ஆபீஸ்ல இருந்து ஆபீசர் எல்லாம் வரப்போறாங்களாம் நாம இனிம தப்பிக்க வாய்ப்பே இல்ல எந்த விஷயத்தையும் என்னால தாங்க முடியாதுரா என்ன கொஞ்சம் பயம் காட்டாம இருறா பிரச்சனையை தீக்க வழி இருந்தா சொல்லு பயமுறுத்தாத நான் உன பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல இங்க இருக்கிற உண்மையை சொல்ற இந்த மாதிரி நிலைமையில நீ என்ன பண்ண போற அத கடவுள் பாத்துக்குவாரு அத தவிர எனக்கு வேற வழி தெரியல அப்புறம் அந்த வட்டிக்காரங்களும் வந்தாங்க நீ வீட்ல இருக்கிறதா அவங்க கிட்ட சொன்ன அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நாளைக்கு வரும்போது கண்டிப்பா பணம் வேணும்னு சொன்னாங்க என்ன செய்ய சொல்ற காந்திஜிய மறக்கணும் நம்மள படைச்ச கடவுளையும் நாம மறக்கணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீ என்னடா சொல்ற எல்லா ரேசன் கடையிலயும் செய்யற காரியம்தான் இது நீ சரின்னு சொல்லு அந்த விஷயம் என்னன்னு இப்பயும் உங்ககிட்ட சொல்ற என்ன இல்ல நம்ம கிட்ட அரிசி நிறைய இருக்கு அத நம்ம கடையில குடுத்தோம்னா அவங்க நமக்கு நிறைய பணம் கொடுப்பாங்க நீ இப்ப என்ன சொன்ன திருடணும்னு சொல்றியா நேர்மையை மறக்க சொல்றியா இத்தனை வருஷமா என் கூட இருக்க நீ நான் இப்படி செய்வன் எப்படி நினைச்ச நீ இதை செய்ய மாட்டேன்னு தெரியும் நானும் உங்ககிட்ட இதை சொல்லிடு கூடாது ஆனா நாளைக்கு உன்னோட மானமே போக போகுது மானம் மட்டுமா போகும் உன் வாழ்க்கையே சுத்தமா காணாம போயிடும் அத பாக்குற சக்தி எனக்கு இல்ல அரவிந்தா அதனாலதான் சொன்ன இத தவிர எனக்கு வேற வழியே தெரியல இருந்தாலும் நீ சொல்ற இந்த விஷயம் ஆபத்துல முடிய வாய்ப்பு இருக்கடா வேற வழியே இல்ல நீயும் நானும் வாழ்ற உலகத்துல ஒழுக்கமா வாழ்ந்தா பிரயோஜனமே இல்ல நீயும் நானும் செய்யற தப்பு இதுவரைக்கும் யாருமே செய்யாத தப்பு இல்ல இந்த உங்ககிட்ட கூட சொல்லாம அவங்ககிட்ட நான் அட்வான்ஸ் பணம் வாங்கிட்டேன் பொறுமையா <laughs> என்ன இது ஏ ஒண்ணு இல்ல ஒரு பிரச்சனை இல்ல அரவிந்தா இப்ப அவன் ஜெயில இருந்து வந்துட்டாலும் இனிமே கோர்ட்டுக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் தான் அழகணும் இதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் யாருகிட்டையும் சொல்ல மாட்டான் அப்படிப்பட்ட புள்ள இந்த மாதிரி ஆயிட்டானே எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் இப்படி ஆயிட்டான் அவன் பொண்டாட்டி காசு காசுன்னு நச்சரிச்சிருப்பா அதனாலதான் அவன் கடத்தி இருக்கான் இப்படி நீங்க நானும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் தீர்ந்துட போறது இல்ல சரி சரி அப்போ நான் கிளம்புறேன் நீங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு போகலாம்ல ஒண்டியா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இன்னைக்கு கிரகணம் இல்ல அதனாலதான் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் திருடங்கிட்டையும் பொய் சொல்றவங்கிட்டையும் பேசக்கூட மாட்டான் உங்க அப்பா ஆனா நீ கொலகாரனும் கொள்ளக்காரனும் இருக்கிற ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து உங்க அப்பன் பேரை கெடுத்துட்டியடா சத்தியமா உங்க அப்பா ஆத்மா சாந்தி அடையாதரா பெத்தவளை காப்பாத்துறதா புள்ள கடமை அது நீ செய்யல உங்க அம்மாவும் போய் சேர்ந்துருவான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிறதெல்லாம் என்னன்னா இங்கேயே அவளுக்கு ஒரு சமாதியை கட்டி தொலைச்சிட்டான் 
எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நல்ல குடும்பத்துல பொறந்த நீ ரெண்டு நாள் இருக்க கூடாத இடத்துல இருந்துட்ட என் பொண்ணுங்க அண்ணனா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பொண்ணுங்களுக்கு காலகாலத்துல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல இதெல்லாம் நாம தானே செய்யணும் பெத்த தாய்க்கும் தங்கச்சிகளுக்கும் எதுவும் செஞ்சதில்ல எப்படியோ போ தங்கச்சிங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்த ஆனா அவங்க என்னையே பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்டாங்க சொந்த பந்தங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் போது மட்டும் இல்ல கஷ்டப்படும் போதும் கூட இருக்கணும்னு தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அதனால கடங்காரனா இருந்தேன் இப்போ திருடனாவும் ஆயிட்டேன் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் உன்னை கண் கலங்காம காப்பாத்துவேன்னு தான் கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்த நீ அடக்கூடாது எல்லாம் சரியாயிடும் அதான் இப்ப வெளியே வந்துட்டேன்ல கடவுளே என்ன பிரச்சனையோ போன்ல யாரு யாருக்கு தெரியும் மறுபடியும் வந்தா எடு நான் இல்லன்னு சொல்லிடுங்களே காச போட்டு போனை வாங்கிட்டு நான் எப்படி போய் சொல்ல முடியும் சரிதா தப்பு செஞ்சது நான் தானே அதுக்கான தண்டனைய நான் தான் அனுபவிக்கணும் எனக்காக நீங்க போய் சொல்ல தேவையில்லை எடு உனக்கு தான் ஹலோ அரவிந்த் அங்க இருக்கானா தாங்கள் டயல் செய்த நம்பரை தயவு செய்து சரிபார்க்கவும் என்ன அரவிந்தா என்னோட விளையாடாத இப்ப நான் நினைச்சனா நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் தாங்கள் டயல் செய்த நம்பர் தற்காலிகமாக உபயோகத்தில் இல்லை நிறுத்துடா உங்க அப்பனுக்கு தானடா நீ பிறந்த ஒழுங்கா நீ வாழணும்னு ஆசைப்படினா காசை இப்பவே எடுத்து வை புரிஞ்சுதா கேட்டேன் எல்லாத்தையும் கேட்டேன் இந்த மாதிரி எத்தனை நாள் தான் மறைஞ்சு வாழ்வேன் தெரியல இப்போதைக்கு இதான் ஒரே வழி போற வரைக்கும் போட்டோம் எத்தனையோ பேர் இந்த பூமிக்கு வந்து தனக்கு தான் சொந்தம்னு சொன்னாங்க அவங்க ஆணவமா நெஞ்சு நிமித்தி வாழவும் செஞ்சாங்க இருந்தாலும் இந்த பணத்து மேல இருக்கிற ஆசை மனுஷனுக்கு தீரவே மாட்டேங்குது பணத்துக்காகவும் நிலத்துக்காகவும் எப்படியெல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் உங்ககிட்ட பேசினாலும் நீ என்கிட்ட இதை பத்தி பேசினாலும் அந்த பிளேடுக்கு பணம் கொடுத்து தான் ஆகணும் அவங்கிட்ட பணம் வாங்கினவங்க நிலைமை எல்லாம் பாவம் முதல்ல வாய்க்குள்ள கூட தலையை விடலாம் ஆனா அவன் கோட்டைக்குள்ள நுழைஞ்சா நம்ம நிலைமை அவ்வளவுதான் அவங்கள தப்பு சொல்ல முடியாது நான் தலையை கொண்டு போய் வச்சுட்டேன் பல பேரு பல விஷயங்களை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அவரு பணத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறாரு முதலும் வட்டியும் கட்டலன்னா இப்ப வீட்டுக்கு வந்துருவேன்னு மிரட்டுறாரு அப்படி வந்தா எல்லாம் முடிஞ்சிடும் எல்லாத்தையும் அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க சந்தோஷத்துக்காக தான் பண்ண இல்லப்பா ரமணிக்கு நீ கல்யாணம் பண்றதுக்கு பட்ட அவஸ்த அவ புருஷனுக்கு தெரியும் தற்காலிகமா அவ நகையை வச்சு ஏதோ பணத்தை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி அந்த பணத்தை பிளேடு கிட்ட கொடுத்தா மனசு மாறி மீதி பணத்தை கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பான்ல ரேஷன் கடையில நடந்ததெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்ப என்னென்ன செய்ய போற அது எல்லாம் சரியாயிடும் நீ இங்க சந்தோஷமா இருக்கல்ல எனக்கு ஒரு குறையும் இல்ல நான் இப்ப நல்லா தானே இருக்கேன் அது போதும் 
என்ன கழுத்துலயும் கையிலயும் எதையும் காணும் நீ நகையெல்லாம் போட்டுக்கிறதே இல்லையா இந்த மாதிரி நகையெல்லாம் பெட்டிக்குள்ளேயே போட்டு பூட்டி வச்சு வச்சுக்க அது நமக்கு நஷ்டம் தான் நீ சொல்றது சரிதான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஏதாவது ஒரு பண தேவைன்னு வந்தா நம்ம அப்பா அம்மாவோட நகைகளை பேங்க்ல வச்சு பணம் வாங்குவாரே தவிர பத்து பைசா கூட வெளியில யார்கிட்டயும் கடன் வாங்குறது கிடையாது நான் கூட நினைச்சேன் உங்களுடைய இந்த பண நெருக்கடியே என் நகையை கொடுத்து தீக்கலான்னு ஆனா இப்ப இத பத்தி அவர்கிட்ட சொன்னா என்ன சொல்லுவாரோன்னு தெரியல கொஞ்சம் <laughs> இப்பெல்லாம் மாறுதி கார் இல்லாம எங்கயும் போறது இல்ல போல இருக்கு இதை விட எனக்கு வேற என்ன சந்தோஷம் வேணும் சொல்லு நீ கார நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வா நம்ம அம்மாவை ஏத்திக்கிட்டு ஒரு நாலு ரவுண்ட் அடி நம்ம அம்மாவுக்கு ஒரு பத்து வயசு குறைஞ்சிரும் அண்ணா எதுவும் சாப்பிடலையே இல்ல வேண்டாம் நான் கிளம்புறேன் அண்ணா இந்த வச்சுக்கோ அவர் என்கிட்ட கேட்டா நான் வேற ஏதாவது சொல்லிக்கிறேன் வேண்டாமா அது இந்த கையில இருக்கும்போதுதான் ரொம்ப அழகா இருக்கு அது இங்கே இருக்கட்டும் எனக்கு வேண்டாம் நான் வரட்டுமா மச்சா எப்போ வந்தீங்க இப்போதான் வந்தேன் உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் இறங்காதீங்க என்ன அப்படியே கொஞ்சம் பஸ் ஸ்டாப்ல வெட்டி என்ன பேசுறீங்க வந்த உடனே போறேன்னு சொன்னா எப்படி ரமணி காஃபி குடுத்தியா அண்ணா எங்கேயும் அவசரமா கிளம்புறாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது சரியில்லை இதுல என்ன இருக்கு அடுத்த தடவை வரும்போது சாப்பிடுறேன் நான் வரமா என்ன <laughs> <laughs> அது என்னன்னா என்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு ஊரை விட்டு போகணும்னு நினைச்சாலும் அவ்வளவு சீக்கிரமா போக விட மாட்டேன் உன் பையனை கொடுத்தா கொடுத்ததை வாங்காம என்னைக்குமே நான் விட்டதில்லை அவங்க கிட்ட சொல்லு வீட்டுக்கு வந்து வித்தையை காட்டுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாதுன்னு சொல்லு உனக்கு புரிஞ்சது இல்ல புரியல ஆ இப்ப நான் சொல்றேன் கேளு உன் பையன் என்கிட்ட இருந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வட்டிக்கு வாங்கி பல மாசங்கள் ஆயிடுச்சு நாள் ஆக ஆக வட்டிக்கு வட்டி குட்டி போட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் உங்களையே வித்தா கூட அந்த பணத்தை நீங்க அடைக்கவே முடியாது வீட்டுக்கு <laughs> 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 முடிவெடுக்கணும் <laughs>
வீட்டில் பெரியவங்க தான் எல்லா முடிவையும் எடுக்கணும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் நிறைய அனுபவம் அவங்களுக்கு தான் இருக்கு ஆனால் அம்மா இந்த விஷயத்தில் நானும் முடிவு எடுக்கணும்ல ஒன்றும் இல்லை காலம் பூரா காப்பாற்றுவேன் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்தவளை இப்படி அனுப்புறது சரியில்லை தினமும் நீங்கள் பார்த்துக்கிற அந்த பசுவை யாராவது கூட்டிகிட்டு போயிட்டா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்ல மற்றவங்களுக்கும் அப்படி தானம்மா இருக்கும் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ இருக்கு பணம் தான் முக்கியம்னு நீங்க நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்புமா நிறுத்துடா இவளை கேட்டது ரோஷ பொத்துக்கிட்டு வருதா மானத்துக்காகவும் மரியாதைக்காகவும் அப்பா செத்தப்போ எங்க போச்சு உன் மனசாட்சி இவளை கல்யாணம் பண்ணி நீ ஏமாந்தப்போ கடன் கொடுத்தவங்க எல்லாம் வீட்டு வாசப்படி ஏறி மானம் கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்களே அப்பெல்லாம் எங்கடா போச்சு உன் மனசாட்சி சொல்லுடா கோர்ட்டுக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் போகும்போது நான் தான் உனக்காக கஷ்டப்பட்ட நடக்கும் <laughs> 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 எல்லாத்தையும் குத்தி கிளறி பெருசாக்கிடாதீங்க எதுவா இருந்தாலும் என் கிட்ட சொல்லுங்க இங்கே பாருங்கம்மா எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இது வரைக்கும் எந்த விஷயத்துக்காகவும் உங்களை கூப்பிட்டு எதுவும் கேட்டதும் இல்லை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பார்த்து அவங்க கோபத்தை எங்கள் மேலே காட்டுறாங்க ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் சாக்கிற வரைக்கும் நான் இவன் கூட இருப்பேன் அது எங்கேனாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி இனிமேட்டியாச்சுக்கிற <laughs> ஏய் அரவிந்த சாமி ஏய் பிராடு பிராடா வெளிய சீக்கிரமா டேய் என்ன கூப்பிடு டேய் அரவிந்த அரவிந்த நீ எங்க போனாலும் இந்த வண்டிக்காரன் உன்ன விட மாட்டாரு மரியாதையே வெளிய வா என்னது அரவிந்த சாமி இருக்கானா அவ இங்க இல்ல நீங்க அவனோட அம்மாவா நீங்க அவங்க பொண்டாட்டியா ஆமா நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க டேய் அப்புறடா தஞ்சாவூர் முருகன் இவரே இங்க வாளி பிசினஸ் நடத்திட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு வாளி வேணா முரந்தா வேணும் அம்மா மலையாளத்துல பல்சகரன்னு சொல்வாங்க உங்க மகன் கடைய காமிச்சு என்கிட்ட நிறைய பணம் வாங்கினான் இது வரைக்கும் வட்டி வரல முதல் வரல எனக்கு இப்பவே பணம் வேணும் அவ இங்க இல்ல அத அவங்கிட்ட போய் கேளுங்க அவ இல்லையா அவ சைக்கிள் மட்டும் இருக்கு அப்ப உள்ளதா இருக்கான் நீங்க பொம்பளைய இருக்கீங்க நான் உள்ள நுழைய மாட்டேன் அது ஆம்பளைக்கு அழக இல்ல அவன்ட்ட சொல்லி வைங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல பணம் வரல அப்புறம் நடக்கறதே வேற டேய் இந்த சைக்கிள் தான நான் வேஸ்ட் பண்ணா ஆமா வாடா தூக்குடா என்ன பண்ற நீ ஓட்ற நான் பின்னாடி உட்கார்க்கறேன் எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது எனக்கு ஓட்ட தெரியாது அப்ப தூக்கு சைக்கிள் தூக்குடா சைக்கிள் தூக்கு
தயவு செஞ்சு கடத்தருவில் மானத்தை வாங்கிடாதீங்க என்ன வேண்டாமா ஒரு நல்ல ஜோசி என்ன பார்த்து நாலும் கிழமையும் குறிச்சு நல்ல ஒரு இடத்த குறிச்சு கொடுக்க சொல்லு அங்க வச்சு உனக்கு மரியாதை கொடுத்து அவமானப்படுத்துற சடங்க வச்சுக்கிற என்ன சொல்ற அது வந்து நான் நிறுத்து நிறுத்து நேரம் ஆயிட்டே இருக்கு போய் வண்டியில இரு ஆரம்பத்துல நான் இனிக்க இனிக்க தான் பேசுவேன் வீட்டும் பிடிப்பேன் ஆனா வட்டி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்க நான் எப்படி பேசுவேன் தெரியுமா நாய்க்கு பிறந்தவனே வண்டியில ஏறா நாய்க்கு பிறந்தவனே பிரசாத் கேட்டுச்சுல வண்டிக்குற <laughs> 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 திரும்ப கொடுக்க வழி இல்லாதப்ப விற்கிறதுக்கும் அடமானம் வைக்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லைன்னு ஆகிறப்ப இந்த உலகத்துல உதவி செய்ய யாரும் இல்லாத போதும் அந்த பணத்தை திரும்ப கொடுக்க கதி இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா திருப்பி தரக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் எனக்கு இல்லை ஆனா திருப்பி தர எனக்கு வேற வழியே தெரியல நியாயம் என்ன இது உங்ககிட்ட கை நீட்டி பணம் வாங்கிட்டான்னு எந்த அடி அடிக்கிறீங்களே இவன் ஒண்ணு மாடு இல்லைங்க இவன் மனுஷங்க இவனை விட்டுடுங்க விட்டுற நீங்க சொன்னா போதும் நான் இங்க என் பணத்தை வாங்க எப்ப வரணும் கேட்டுச்சா கேட்டீங்களா இனிமே ஆரம்பித்தோட சொந்தக்கார நண்பன் யாரும் வரக்கூடாது இப்பத்துல இந்த இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் கொடுக்கற இந்த நாய்க்கு அதுக்குள்ள என்கிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்துக்கு அசலும் வட்டியும் கொண்டு வந்து கொடுக்கல இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சொல்றா அவன் வரலன்னா நான் இங்க வருவேன்னு சொல்லு இவன அடிச்சோ இல்ல கொண்டோ எப்படி காசு வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியும் இதுக்கு மேல யாராவது கேட்க போறீங்களா சொல்லுங்க வாடா பிரசாத் மீதி நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அதுக்குள்ள என்ன கிழிக்கிறான்னு பாக்கலாம் அரவிந்தா ரேஷன் கடை அரிசியில கல்லு மண் இருக்குன்னு எல்லாரும் திட்டாங்கல்ல கடைசியில ஏ நிலைமை இப்படி ஆகி போச்சு இனிமே கல்லைய மண்ணையும் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ வேண்டியதா ரொம்ப தூரம் போக போறது இல்ல அப்படியே போனாலும் என் மனசெல்லாம் இங்கதான் இருக்கும் வேற எங்கேயாவது போய் தேடி பார்த்தா வேலை ஏதாவது கிடைக்கும்ல உங்களை பிரிஞ்சு என்னால எப்படி இருக்க முடியும் இங்கே ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க வேலை இல்லாம இங்கேயே இருந்தா வாங்கின கடனை எப்படி கொடுக்க முடியும் நான் <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க இப்படி அழுதுகிட்டே இருந்தா எப்படி நீ சிரிக்கணும் அதான் எனக்கு வேணும் அந்த சிரிப்ப நினைச்சுக்கிட்டே
என்னாச்சு ஐயோ இதெல்லாம் நான் எப்படி சகிச்சுக்க போடவுளே ஒரு கிளாஸ் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டா முட்டை விட என்ன பாக்குற தண்ணி கட்டா கொடுக்க மாட்டியா உன் புருஷனுக்கு தொட்டு கொடுத்தது நானு நீங்க ஒண்ணும் தர வேணாம் எனக்குறாங்க பாவப்பட்ட ரெண்டு ஜீவன் தான் இங்க இருக்கு அவங்க கிட்ட நீ பணம் கேட்டியா இல்ல அப்புறம் எதுக்காக இங்க இருக்க முதல்ல இங்க இருந்து போடா கண்ணை மூடி கண்ணை தொடக்கிறதுக்கு இங்க இருந்து போயிரு அவங்களும் இல்லாத வீட்டுக்குள்ள வந்து கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அரவிந்தருக்கு யாரும் இல்லன்னு நினைச்சியா போடா முதல்ல இங்க இருந்து என்ன சொத்து அத்தை அத்தைக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல 
நீ பயப்படாதம்மா பார்க்காதெல்லாம் பார்த்தாங்க இல்ல கேட்காதெல்லாம் கேட்டாங்கல்ல அதுல அதிர்ச்சி ஆயிருப்பாங்க விசிறி எடுத்து விசிறு எல்லாம் சரியாயிடும் இங்க நாங்க இருக்கோம் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் வலது பக்கமா கையும் காலும் சரியா வரமாட்டேங்குது டாக்டர் கிட்ட காட்டணும் அவரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண சொல்றாரு டவுன்ல நல்ல டாக்டர் இருக்காங்க நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பாப்பாங்க கண்ட கண்டவங்க எல்லாம் சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எதுவும் ஆக மாட்டேங்குது எங்க அம்மாவுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு எல்லாம் இங்க தலை எழுத்து கொஞ்சம் வாய மூடுறியா ஆமா அந்த பிளேடு வட்டி காரணம் பத்தி நான் நிறைய விஷயங்களை கேள்விப்பட்டேன் போன வருஷம் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் அவங்கிட்ட மூவாயிரம் பேருக்கு மேல கடன் வாங்கி இருக்காங்க கொடுக்கலனா அவன் சர்வசாதாரணமா வீட்டுக்குள்ளேயே ஆட்களோட வந்துருவான் அந்த பிளேடு வட்டிக்காரன் ரொம்ப மோசமானவன் ஓப்போ சில பேர் ஊற விட்டே காணாம போயிடுறாங்க அவங்க எங்க போனாங்கன்றது கூட தெரியல அப்படியா அவங்ககிட்ட பல பேர் மாட்டிக்கிட்டு அவஸ்தப்படுறாங்க இப்போ நம்ம அரவிந்த் மாதிரியே இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போதோ யாருக்கு தெரியும் சூடா ஏதாவது கொண்டு வர சாப்பிடுறீங்களா வேண்டாமா கார் தான் இருக்கே பேசாம அம்மாவ நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடலாமா கூட்டிட்டு போறது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா அந்த பொது சூழ்நிலை அம்மாவை பாதிக்கும் ஐ மீன் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கொஞ்சம் <laughs> நான் சீக்கிரமே குணம் ஆயிடுவேன் அம்மாவோட ஆசைப்படி நாம ஒரு ரெண்டு நாள் இங்க இருந்துட்டு போலாமே வேலை நிறைய இருக்கு நாங்க இல்லனா எனக்கு நிக்கிறதுக்கு கூட நேரம் கிடையாது உஷாவும் இவர் ஒய்ஃபும் இங்க இருக்கட்டும் யாரும் எனக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம் நேத்து ராத்திரி முழுக்க என் கூட யாருமே இல்லை என்ன பார்த்துக்க எனக்கு இனி எல்லாமே மருந்து சாப்பிட்டுருக்காங்களா தூக்கத்துக்கு தூங்கட்டும் எழுப்ப வேண்டாம் நேர தொடர்ந்து வீட்டுக்குள்ள நான் நுழைஞ்சது சரியில்லன்னு உனக்கு தோணுதா சீண்டி விட்ட பாம்பு சும்மா இருக்காது நானும் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்ன அரவிந்த இந்த மாதிரி பண்ணதுனால நஷ்டம் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தான் எனக்கு பணம் போயிடுச்சு உனக்கு வாழ்க்கையே போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேருமே நஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்புறம் எதுக்காக நாம ரெண்டு பேரும் காத்திருக்கணும் கடத்தல்காரனுக்கு வாழ்க்கப்பட்ட பொண்டாட்டிங்க எல்லாம் என்னைக்குமே சரியா வாழ்ந்தது இல்ல வாங்கினா குடுக்கணும்ல அதான நியாயம் என்ன சரிதானே ஆனா அவன் கையில காசு இல்லைன்னு சொல்றான் அப்பா அவன் கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிற தானம்மா மோர சரிதானது இது அப்படின்னா உங்ககிட்ட அமைதியா பேசிட்டு இருந்தா வேலைக்காகாதுல்ல வேண்டாம் காசை கொடுத்தவங்கிட்டே நான் காசை திரும்பி வாங்கிக்கிறேன் அவனால தர முடியலன்னு வச்சுக்க ஏன் எடுக்க வேண்டியதா நான் எடுத்துக்கிறேன் வருவேன் கண்டிப்பா வருவேன் என்னோட பணத்தை தரணும்னு நீ அவங்கிட்ட சொல்லு புரிஞ்சுதா புரிஞ்சாகணும் உனக்கும் அவனுக்கும்
அழுவுறத நிறுத்திட்டு கதவை கொஞ்சம் தொற எங்க போற போ <laughs> 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 வணக்கம் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா அட என்னண்ண தலையெல்லாம் நெரிச்சு போச்சு வயசாடிச்சா அட கணேசா எப்படி இருக்க இப்போ அது மாறிட்டியா இல்ல அதே மாதிரிதான் இருக்கியா அது இருக்கட்டும் அரவிந்தா நீ எப்ப வந்த வந்துட்ட அது அங்கேயும் இங்கேயும் நிறைய சுத்தியாச்சு இனிமே இந்த ஊர்லயே நல்லா வாழணும்னு வந்துட்டேன் ஏதாவது பிரச்சனைனா சொல்லு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் ஒரு கை பாத்துருவோங்கிற என்னடா கூட இருந்த ஒரு ஆளை காணுமே தேடுறதே இல்ல அப்ப அன்பு பாசங்கறதெல்லாம் சும்மா தானே அரவிந்தா எந்த தைரியத்துல நீங்க வந்த முதல்ல இடத்த காலி பண்ணு இல்லன்னா அண்ணாச்சி போலீஸ் பிளேடு எல்லாம் வந்துருவாங்க அவங்கள பார்த்து நான் பயந்த காலம் எல்லாம் மலையேறி போச்சு செட்டியாரு என்ன சொல்ற ஆமா கையில காசு இருந்தா நீங்க சொன்ன எல்லாருமே நான் சொன்ன உடனே லைன்ல வந்து நிப்பாங்க ஆமா செட்டியாரு இந்த தெருவுலயே நான் ஒரு துணி கடை திறந்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுமோ என்ன இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கடையை திறக்கலாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அரவிந்தா நீ ஏன் இப்படி பேசுறேன்னு எனக்கு புரியவேல அரவிந்தா நீ எதுக்காக இங்க வந்த உனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நான் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கேன் கோழ மாதிரி தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு சாகலன்னு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் முதல்ல உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையாங்கிறத அப்புறம் பாக்கலாம் அந்த அண்ணாச்சு அவங்களோட ஆளுங்களும் என்கிட்ட வந்து உன்ன ஒரு வழி பண்ணுவு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க வரட்டும் அந்த வட்டிக்காரனும் அண்ணாச்சியும் சகல படைகளோட இங்க வந்து சேரட்டும் அவங்க எல்லாருக்கும் குடுக்க வேண்டியத நான் குடுக்க போறேன் அப்புறம் நான் எதுக்கு பயப்படணும் உனக்கு இப்ப என்னடா ஆச்சு வா முதல்ல இங்கிருந்து போறேன் பாவம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சரியான உங்களுக்கு இந்த அரேபியர்களை தெரியும்ல அவங்களோட அந்த கால சரித்திரம் தெரியுமா அதுதான் இப்ப முக்கியம் சோசியல் ஸ்டடிஸ் படிக்க வேண்டிய வயசு இல்ல எனக்கு அங்க பூமி முழுக்க வெறும் மண்ணு அங்க ஒட்டகத்து மேலதான் போக முடியும் திங்கிறதுக்கு வெறும் பேரிச்ச பழம் தான் குடிக்க தண்ணி கூட கிடையாது இன்னைக்கு அவங்க நிலைமை உலகத்திலேயே பெரிய கோடீஸ்வரனுங்க அவனுக்கு தான் எப்படி ஆனாங்க கடவுள் அந்த பூமியில ஒரு பொக்கிஷத்தை வச்சிருந்தாரு என்னையே சொல்றேன் அத சொல்றதுதான் அங்க இருந்து நீங்க வந்தியா அங்க மட்டும் இல்ல பல இடங்கள்ல பல பொக்கிஷங்களை கடவுள் இந்த மாதிரி குடுத்திருக்காரு அந்த மாதிரி உனக்கும் ஏதாவது குடுத்திருக்காருன்னு சொல்ல வரையா அரவிந்தா சரி பேசிக்கிட்டு இருக்க நேரம் இல்ல வண்டி வந்துருச்சு வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நான் வர ஆண்டவா இது எதுல போய் முடியும் நான் காவேரி பாக்கம் நாராயணனோட ஒரே மகன் அரவிந்த கல்யாணம் ஆனவன் வேலை இல்லாதவன் ஏழை வட்டிக்காரங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு கடல்ல மூழ்கிட்டேன் வீடு போச்சு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அவ்வளவு ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு கூட யோசிச்சு பாத்திருக்கேன் வேற வழி இல்லாததுனால எடுத்த முடிவு இது விக்கிறதுக்கும் வேற ஒண்ணுமே இல்லை உங்களுக்காவது உதவியா இருக்கட்டுமேன்னு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்கிட்ட எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லைங்கிறதுனால இயற்கையா அது எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு சார் கிட்ட எந்த வெட்டி பேச்சும் வேணாம் சார் கிட்ட சொல்லிட்டேன் சால்விடு பிளீஸ் கம் மிஸ்டர் அரவிந்தன் இங்க நாங்க ரெண்டு தமிழங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல 
அப்புறம் எதுக்கு நடுவில் இங்கிலீஷ்காரன் உங்களை அந்த கடவுள் தான் படைச்சிருக்காரு என்னையும் தான் ஆனா நீங்க கோடீஸ்வரன் நான் தரதரம் புடிச்சவன் துரதிருஷ்டவசமா உங்க கிட்ட ரெண்டும் வீக் ஆயிடுச்சு அதிர்ஷ்டவசமா என்னோட ரெண்டு கிட்னிகளும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அதனால தான் நான் இங்க வந்து நின்றுகிட்டு இருக்கேன் நினைக்கும் போது வாழ்க்கை ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்குல்ல எல்லாம் அவ செயல் தான் எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பங்களாவில் வாழப்போற தகுதி கண்டிப்பா எனக்கு இல்லை ஆனா என்னோட ஒரு கிட்னிக்கு அந்த பாகியம் கிடைக்குதே அதுவாவது நல்லா இருக்கட்டுமே அதுவே ஒரு பெரிய பாகியம் யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் நான் வரட்டுமாயா சாப்பிட்டு போனா போதும் என்ன வீட்டுக்கும் எடுத்துட்டு போய் கூட நிறைய ஏற்ற தாழ்வு இல்ல மனுஷங்களுக்குள்ள வெளியூருக்கெல்லாம் கூட போகணும் அவரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி மாதிரினு சொல்லலாம் பயங்கரமா பசிக்குது அங்க ஒரு பெரிய பார்ட்டி நடக்குது அங்க சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் வீட்டுல எல்லார் கூடயும் உட்காந்து சாப்பிடதான் ஆசைப்படுறேன் கொண்டு வந்துட்டேன் கடனை பத்தி எல்லாம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எல்லாத்தையும் தீத்துடலான்னு சொல்லியிருக்காரு அவரோட மக மாதிரி என்கிட்ட நடந்துக்கிறாரு எனக்குதான் அப்பா கூட வாழ கொடுத்து வைக்கலையே சின்ன வயசுலயே எங்க எல்லாரையும் தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டாரு இப்ப இவரோட ரூபத்துல எனக்கு ஒரு அப்பா கிடைச்சிருக்காரு இவனுங்க பணத்தை வாங்குற வரைக்கும் கையிலையும் காலையும் உழுந்து அப்படி கெஞ்சுவானுங்க வாங்கின உடனே இவனுங்க பின்னாடி பணத்தை தானு நாங்க லோ லோன்னு அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் சாருக்காக தான் இங்க வந்தேன் இல்லைன்னா எனக்கு தெரியும் எப்படி வாங்குறதுன்னு டேய் சொல்லண்டா சொன்னல சார் பதினேழாம் தேதி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு நான் வரலனாலும் இவரு பணத்தை கரெக்டா கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாரு பதினேழாம் தேதி முடிஞ்சதும் உன்னை தேடி இவங்க வரமாட்டாங்க நான் வருவேன் புரிஞ்சுதா நீயும் கேட்டல கேட்டேன் நாங்க சொன்னபடியே கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம் நான் ஒரு பெரிய மனுஷன் இல்ல என் வார்த்தையை நீங்க நம்புங்க ஆ இவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டப்ப நீ என்ன சொன்ன வேற எந்த வழியும் தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்க இப்ப எந்த வழியில தரப்போற கிடைச்சிருச்சு சார் வழிய கடவுள் காமிச்சிட்டாரு யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யாம ஒரு நல்ல வழிய கடவுள் காமிச்சிருக்காரு சொன்ன நேரம் தேதி ஒரு நிமிஷம் கூட மாறாம கொடுத்துருவேன் கடங்காரனா அசிங்கத்தையும் அவமானத்தையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு பூமியில எந்த மனுஷனும் வாழவே கூடாது வாழ முடியாது அதான் உண்மை வணக்கண்ணா எப்படி இருக்கீங்க வாங்க வாங்க என்ன இந்த பக்கம் இவர் எங்க அண்ணன் மாதிரி வணக்கம் உடம்ப அறுத்து எடுக்க போற விஷயம் இல்ல என்ன வேணாலும் ஆகலாம் எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயம் எல்லாம் இவரு தான் பாத்துக்குவாரு ஐயா கிட்ட இவர அறிமுகப்படுத்தி வைக்கணும்ல முதலாளி இப்ப இங்க இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு சரி நான் கிளம்புறேன் என்னது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரா கடவுளே அவருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுனா எல்லாமே மண்ணோட மண் ஆயிடுமே நீ என்கிட்ட எதையும் சரியாவே சொல்லல என்னாச்சு என்னன்னு சொல்லு இங்க பாருங்கனே அவருக்கு முடியாம போயிடுச்சுனா ஆபரேஷன்ல அவர் உயிர் போயிடுச்சுனா வேற ஒரு மேஜர் ஆபரேஷன் நடக்கும் 17 ஆம் தேதி எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பீஸ் பீஸ் ஆகிடுவாங்க கடவுளே என்ன காப்பாத்து கடவுளே ஐயா நான் கொஞ்சம் பாத்துக்கிட்டு பாரு அவர் இல்லையா சாரி என்ன உங்க ரெண்டு பசங்களுக்கும் சொல்லியாச்சு ஏதாவது எமர்ஜென்சியா இருந்தா மட்டும் எங்க கிட்ட சொல்லுங்க அப்புறம் நாங்க வரேன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஐயா கொஞ்ச நேரத்துல என்ன பயமுறுத்திட்டீங்களே 
என் பாதி உயிர் போயிடுச்சு தெரியுமா எதனால அங்க ஒரு ஆளை மூடி வச்சிருந்தாங்க அப்ப நானு செத்தது நான் தான் இல்ல டே என்னோட வயசு என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா நான் எப்ப வேணாலும் செத்து போலாம் அத போய் பெரிய அதிசயமா நீ தயவு செஞ்சு உங்க வாயால அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லாதீங்க கடவுளே இந்த உலகத்துல யாரோட உயிர் வேணா போகலாம் ஆனா உங்க உயிரு என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது தூண்டில்கார தூண்டில போட்டுட்டு மீனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அதோட இருக்கிற நட்பா இல்லையா இல்ல அதோட பாசத்தாலையா ஒரு மண்ணும் கிடையாது என்னோட உயிர் எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு அந்த கடவுளை தவிர வேற எவனுக்கும் தெரியாது என்னோட ஆயுசுக்காக வேண்டிக்கிறாங்க சார் கூட்டமா வேண்டிக்கிறாங்க நான் செத்து போயிட்டா பல பேரோட காசு போயிடும் இல்ல அதுக்காக தான் பேச வேணாம்னு சொன்னா நீங்க கேக்குறீங்களா மை காட் இப்ப என்னாச்சு பாருங்க நீ ஒரு காமெடிய முதல்ல இங்கிருந்து போட போடான்னு சொல்றேன்ல நீங்க பேச வேண்டாம் சார் ஐயாவுக்கு எப்ப ஆபரேஷன் புரியல நீங்க யாரு என்ன தெரியலையா நான் கிட்னி கிருஷ்ணம் பிள்ளையோட கிட்னி உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா அன்னைக்கு கிட்னி பார்ட்டில மீட் பண்ணீங்கல்ல அரவிந்தன் இப்ப என்ன இப்போ அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால ஆபரேஷன் டேட்டை மாத்த போறீங்களா இப்போ அவரோட உடல் எல்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கு அவர் உடம்பு நார்மல் ஆகிற வரைக்கும் ஆபரேஷன் கிடையாது கடவுளே ஐயா ஐயா மருந்து ஆறு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்தாங்க தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பி தொல்லை பண்ண எப்படி இப்படி எல்லாம் சொன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன சொல்றனா எனக்கு இது வேண்டாம் அவ்வளவுதான் வேணும்னா உங்க தூக்கத்தை கெடுத்ததுக்காக நாலு அடி அடிங்க ஆனா நான் அப்பப்ப எழுப்பி மருந்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நீ வீட்டுக்கு போலியா வீட்டுக்கு போறதா நீங்க இங்க இவ்வளவு அவஸ்தப்படும் போது நான் மட்டும் எப்படி வீட்டுக்கு போக முடியும் எனக்கு இனிமே வீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கணும்னா வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கணும்னா அதுக்கு முதல்ல நீங்க நல்லா இருக்கணும் நடக்கணும் ஓடணும் குறிச்ச தேதியில ஆபரேஷன் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சந்தோஷமா நீங்க வாழணும் வருத்த <laughs> நான் இன்னும் நல்லா வாழணும்னு இப்போ நீ மட்டும் தான் சொல்ற எல்லாரும் என்னுடைய எமர்ஜென்சிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது நீ மட்டும் தான் நான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட வேண்டுதல் எல்லாமே ஒண்ணுதான் குருவாயூர்லயோ காசிலயோ அஜ்மீர்லயோ வேளாங்கண்ணிலயோ எங்கன்னு சொன்னா போதும் நான் போறேன் என் உடம்புல எவ்வளவு நாள் உயிர் இருக்கணும்னு நீ முடிவு பண்ண முடியாது கடவுள் பண்ணணும் அவங்களே என் பக்கத்தில் இருக்க கவலைப்படாத போது முழு மனசோட என் பக்கத்தில் இருந்து இவ்வளவு அக்கறையா பாத்துக்கிறிய அதுவே போது எனக்கு தெரிய தெய்வமிது 
தேடிய தெய்வம் இது நான் தேடிய தெய்வம் இது ஆசத்தின் கோயிலிலே வணங்க தேடிய தெய்வம் இது அன்பினில் கலந்து அடைமழையாக நெஞ்சு புல் நிறைகின்றார் புதிய சொந்தத்தை தருகின்றார் தேடிய தெய்வம் இது நான் தேடிய தெய்வம் இது பாசத்தின் கோவிலிலே வணங்க தேடிய தெய்வம் இது வந்துட்டாங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த நேரத்துல நீங்க எனக்கு தைரியம் சொல்ல வேண்டாம் நான் உனக்கு எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் உனக்கு மண்டையில எதுவும் ஏறாத ஆரம்பிந்தா வா உனக்கு ஒருத்தர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கோங்க ஹலோ நைஸ் டு மீட் யூ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலையா சார் இந்த மாதிரி அமுக்குறீங்க நாம ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு முதல் தடவையா தானே சந்திக்கிறோம் அதுக்குள்ள என்ன பிடிக்கலையா கேக்குறீங்க அது நீங்க இந்த வேலைக்கு சரிபட்டு வர மாட்டீங்கன்னு தான் என்னங்க கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க சார் என்னோட வேலைக்கு ஆமா சார் என்னோட கிட்னிய தான் முதலாளிக்கு ஃபிட் பண்ணணும்னு முடிவு செஞ்சுட்டாங்க நீ கன்ஃபார்ம்டா மென்டல் தான் அண்ணே கொஞ்சம் இங்க வாங்க இங்க பாரு இந்த நிலைமையில ஏன் வெளியெல்லாம் வர ஆரம்ப கட்டத்துல மருந்து எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா சாப்பிடணும் என்ன அப்படி இல்லைன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் யார் இது பார்த்தாலே பாவமா இருக்கு மிஸ்டர் கே பி கே நாயர் சொன்னது சரிதான் எது இதில் நானா எதுவும் செய்யவே இல்லை முதலாளியோட பசங்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நீங்க பேசின தொகை அதிகம் அவர் கம்மியா கேட்டாரு ஓஹோ அதனால தான் எனக்கு தைரியம் தர புதுசா ஒருத்தரை காட்டுறேன்னு சொன்னீங்களா வேண்டாம் நான் எதையும் கேட்கறதா இல்லை கேட்கணும் கண்டிப்பா கேட்டே ஆகணும் நான் ஏன் குறைஞ்ச வேலை கேட்டேன் தெரியுமா இந்த சின்ன உடம்புல இருக்கிற சின்ன கிட்னிக்கு வெறும் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கேட்டப்போ அவரு என்னோட கிட்னிய கேட்டாரு நான் உங்க கிட்ட ஒண்ணும் போட்டா போட்டி போடல உன் கிட்னி பிரச்சாரத்தை கேட்க நான் இங்க வரல நான் இங்க குடுக்கறதா இருந்த கிட்னி நான் சின்ன வயசுல இருந்தே முட்டையும் பாலும் கொடுத்து நல்லா வளர்த்திருந்த ஒரு கிட்னி ஓ என்னோட கிட்னிக்கு இந்த மாதிரி கருவெல்லாம் கிடையாது ஆனா ஏன் கிட்னிக்கு இருக்கு வெட்டி போட்டுருவேன் இனிமே இந்த பக்கம் ஒண்ணு பார்த்தா நானே உன் கிட்னி எடுத்துருவேன் அரவிந்தர் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பேசலாம் அதை குள்ள இவன் அடிச்சு பிரச்சனையும் உருவாக்காதீங்க 
இதை நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் விட மாட்டேன் சொன்ன நேரத்துக்கு கரெக்டாக அந்த கடங்காரங்க வந்து நிற்பாங்க இன்னைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் தான் அந்த வட்டிக்காரனும் அண்ணாச்சியும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவனுங்க எனக்கு தெரிஞ்சாக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள என்ன ஏமாத்த ஒரு சதி நடந்திருக்கு அது ஏன்னு தெரியணும் யாரையும் விட மாட்டேன் ஒருத்தனையும் விட மாட்டேன் வழிய விடு ஐயா ஐயா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இல்ல எங்க அம்மா கிட்டயும் சரஸ்வதி கிட்டயும் நான் உங்களை தெய்வ மாதிரின்னு சொன்னேன் எல்லார்கிட்டயும் சொன்னேன் என்ன மாதிரி ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிற தெய்வம்னு உங்களை சொன்னேன் என்னைக்கோ இறந்து போன எங்க அப்பாவோட ரூபத்துல நான் உங்களை பார்த்தேன் நீங்களும் என்ன உங்க மகன மாதிரியே தான் பாப்பீங்கன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டீங்க என்னடா என்ன இதெல்லாம் அது கிளைமேக்ஸ்ல சின்னதா ஒரு சேஞ்சு புதுசா ஒரு டோனர் வந்தான் இவரோட அமௌண்ட் சின்னதா கேட்டான் பசங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவனுக்கு எல்லா செக்கப்பும் முடிஞ்சு உடனே ஓகே ஆயிடுச்சு அதை தெரிஞ்ச உடனே இந்த ஆளு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டான் கடை தெருவில் ஒரே தரத்தில் இருக்கிற ஒரே பொருள் ரெண்டு கடையில் இருக்கும் அரவிந்த அதில் எதை வாங்குவான் குறைஞ்ச வலையில் இருக்கிறது அப்படிதானே இந்த லாஜிக் தெரியாதவன் முட்டாள் வாடறதுக்கு தகுதியே இல்லாதவன் அப்போ என் பசங்க தீர்மானிச்சது சரிதான் அதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என் உடம்புல பாரம் கூடி போய் நான் இதை விற்கிறதுக்காக வரல வாடுறதுக்காக குடும்பத்தை வாழ வைக்க ஒரு கிட்னி இல்லை இந்த உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாகத்தையும் கழட்டி கொடுக்கற நிலைமை வந்தாலும் அப்படியாவது என் குடும்பத்தை வாழ வைப்பேன் இதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு கொடுத்த வாக்க நீங்க காப்பாத்தியே ஆகணும் சொன்னா சொன்னபடியே நடந்துக்கணும்னு இல்ல கிட்னில இருந்து மூளை வரைக்கும் மாத்து வைக்க தெரிஞ்ச மனுஷன் மனச மாத்திக்கு ஒரு நிமிஷம் போதாது ஒரே வார்த்தை ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க கொடுக்கல் வாங்கல்ங்கிறது ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி பொருளை விற்கும் போது பெரிய ஆளுங்களுக்கு விற்கணும் பொருளை வாங்கும் போது குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கணும் இத பத்தி தெரியாதவன் மார்க்கெட்டை விட்டு நடைய கட்ட வேண்டியதா புரிஞ்சதுல அடிக்கடி <laughs> ஏழ்மையாலையும் பசியாலையும் பட்னியாலையும் கடன் தொல்லையாலையும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டத அவங்க யாரும் சந்தோஷமா அந்த முடிவை எடுக்கல நாம பிறந்ததே கண்ணீர் விடுறதுக்கும் கஷ்டப்படுறதுக்கும் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாழ்றதுக்கே அருகதை இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த முடிவு எடுப்பாங்க அந்த கூட்டத்துல அந்த கூட்டத்துல என்னோட குடும்பத்துக்கும் டிக்கெட் கிடைக்க போதிய கடனும் கஷ்டமும் இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் டிக்கெட் கிடைக்க போது கடவுளோட அனுகிரகம் உங்களுக்கு இருக்கு என்னோட பிரார்த்தனை உங்களுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் சொல்றேன் நீங்க ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருப்பீங்க ஏமாத்திட்டாங்க <laughs> <laughs> பசங்களா சாரக்க வண்டியில போடுங்க 
கொண்டு போயிட்டு இவனுக்கு ஒரு திருவிழாவையே நடத்திடலாம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நிக்கிறவனா என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல உன்ன கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போகவும் தயார் வேண்டாம் இதுக்கு மேல பிரச்சனை பண்ணாத என்ன வெற்று நாளைக்கு <laughs> 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 <laughs>
सरस्वती सरस्वती नेगी ने पोगले आंगे हम्म वाह कहते हो तो रे என்ன செய்றீங்க அம்மாவை எழுப்ப வேண்டாம் தூங்கட்டா நல்லா தூங்கட்டா நீ வா உட்கார் நம்ம குளத்துல குளிச்சிட்டு வந்த உடம்பெல்லாம் அழுக்கா இருந்தது மனசும் அப்படிதான் வேதனைப்படுத்தினவங்க கஷ்டப்படுத்தினவங்க எல்லாம் நினைச்சு வெறுப்பா இருந்தது இப்ப சரியாயிடுச்சு எல்லாம் சரியாயிடுச்சு நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் நினைச்சது எதுவுமே நடக்கல எல்லா கணக்கும் தப்பா போயிடுச்சு சரஸ்வதி ரொம்ப தூரம் போக போறேன்ல தனியா போக பயமா இருக்கு தனியா போக முடியாது இல்ல அதான் உன்னையும் கூட கூட்டிட்டு போலான்னு இந்த நேரத்துல எழுப்பினேன் அம்மாவை பார்த்துக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உன்னை பார்த்துக்க யாருமே இல்லையே இந்த உலகத்துல தனியா வாடுறது நல்லது இல்ல நாம வாழ வேண்டாம் நம்ம <laughs> எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடவுளே நமக்கு நமக்கு ஒரு குழந்தை சரஸ்வதி தீர்மானம் <laughs> 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 
நன்மைக்குதான் இத்தனை வருஷம் பார்த்து பார்த்து வளர்த்த என் மகங்க கிட்ட கிடைக்காத அன்பும் பாசமும் கொஞ்ச நாள் தான் பழகின ஆனா அது உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சது உன்னோட உடம்புல இருந்து அதை நீ எனக்கு கொடுத்தா கூட நான் கொஞ்ச நாள் தான் வாழ்வேன் அதுக்கப்புறம் நீ நிறைய நாள் வாழ வேண்டியிருக்கு நாளைக்கு நான் ஆப்ரேஷனுக்கு போகும்போது நீ எனக்காக கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கணும் என் மகன்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உன்ன நான் பார்க்கணும் என்ன சொல்ற இதை நீ சும்மான்னு நினைக்க வேண்டாம் ஒரு அப்பா தான் மகனுக்கு கொடுக்கற சொத்து இது வாழ்க்கையில வழி கிடையாது கடவுள் கொடுத்த இந்த வாழ்க்கையை கடவுள் தான் திரும்ப எடுத்தாகணும் நீ அந்த முடிவை எடுத்துறாத Thank you. 